शेषे क्षेत्र That means one sigma, two sigma, three sigma, four sigma, five sigma, and six sigma. It is a positive side. I can have to make one second say minus one sigma, two sigma, three sigma, four, five, and six. It is a our six sigma. It is a our okay. Six sigma. It is a first first definition. That is six sigma. I mean, ultimately, I mean, Guji taki. It is a normal six standard deviation from the mean. मन होते लिमिट कम हम भलो फिजिबल उटेंगे रेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजारेजार
যে আমার হচ্ছে একটা টার্ম ছিল একটা টার্ম ইউজ করা হচ্ছিল জিরো কোয়ালিটি কন্ট্রোল এবং এই জিরো কোয়ালিটি কন্ট্রোল আর জিরো ডিফেক্ট যদি আমি হচ্ছে মেনটেন করতে চাই ইফ আই ওয়ান্ট টু এনশোর জিরো ডিফেক্ট ইউ হ্যাভ নো আদার অপশন অ্যাপার্ট ফ্রম ইমপ্লিমেন্টিং সিক্স সিক মাইন অর্গানাইজেশন এবং এই সিক্স সিক মাইন ইমপ্লিমেন্টেশনটা কেন দরকার সেটা দিয়ে হচ্ছে আমরা ফার্স্টে জিনিসটা শুরু করলাম যে জিনিসটা জাস্ট আমি এখন স্টোরি আকার মাত্রই বললাম তো ইন জেনারেল যেটা হয় যে কোনো একটা প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে ট্রেডিশনাল দিয়ে যদি বলি যে অলওয়েজ হচ্ছে যে থট প্রসেস সেটা কাজ করে আমি হচ্ছে আমার আউটপুটটাকে ম্যানেজ করবো বা ইন জেনারেল আমরা যেটা বলি সে ফর এক্সাম্পল আমি ইনপুট দিলাম ইনপুট দিয়ে হচ্ছে আমার মার্কেট শেয়ার আমার সেলস গ্রোথ আমার প্রফিটেবিলিটি এগুলো হচ্ছে আমার জন্য আউটপুট ভ্যারিয়েবল তো নর্মাল যে কনসেপ্ট যেটা থাকে যে আমি হচ্ছে আমার আউটপুট হচ্ছে ম্যানেজ করবো যে কি ওয়েতে আউটপুটটাকে তোমার ইনক্রিজ করা যায় এটা হচ্ছে আমার ইন জেনারেল আমাদের যে টেন্ডেন্সি যেটা থাকে বা মোস্ট অফ দা অর্গানাইজেশনাল কোম্পানি যেগুলো তারা হচ্ছে এই কনসেপ্টে কাজ করে বাট এখন যেহেতু তোমার কন্টিনিউসলি তোমার ইম্প্রুভ করা হচ্ছে কন্টিনিউসলি হচ্ছে ব্রেক থ্রু ইম্প্রুভমেন্ট তুমি পাচ্ছ ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে তো কাস্টমারের যে স্যাটিসফ্যাকশন এই কাস্টমারের স্যাটিসফ্যাকশনের লেভেল যেটা এটা খুব বেশি ফ্ল্যাকচুয়েট করে লাইক আমি যদি দশ বছর বা পনেরো বছর আগের কথা যদি চিন্তা করি তোমার হাতে অপশন ছিল কম যে কোনো প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে যে কোনো প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে তোমার হাতে অপশন ছিল কম সো তুমি একটা প্রোডাক্টে তোমার স্টিক হয়ে থাকার টেন্ডেন্সি তোমার জন্য অনেক হাই ছিল আমি ইনিশিয়ালি মনে হয় তোমাদের সনির এক্সপিরিয়ার একটা এক্সাম্পল বলছিলাম যে এক্সপিরিয়ার যেমন ছিল যখন অনেকে যারা এক্সপিরিয়ার যারা লয়াল কাস্টমার তারা কিন্তু এক্সপিরিয়ার এক্সপিরিয়ার রিলেটেড প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে বা এক্সপিরিয়ার যে লাইনটা ছিল প্রোডাক্ট লাইনটা ছিল ওটা তারা কিন্তু অফসেস ছিল যে আমি সনি এক্সপিরিয়ার ইউজ করছি আমি অন্য কোনো সেটা ইউজ করবো না কেন বিকজ তখন তোমার ওই যে লেভেল ওই লেভেলের প্রোডাক্টের যে ডেলিভারি বা ওই লেভেলের ইন টার্মস অফ ক্যামেরা অর্গানাইজেশন অর সেটা যে তোমার ওভারঅল যে তোমার লুক আর এস্থেটিক্স সেটা হয়তো ওই রেঞ্জের জন্য তোমার জন্য অপটিমাম ছিল বা তোমার জন্য হচ্ছে স্যাটিসফ্যাকটরি একটা লেভেলে ছিল আর যতদিন যাচ্ছে এবং যত তোমার সেলফোন আসছে একটা পার্টিকুলার ফোন ইউজ করছে কন্টিনিউসলি এরকম মানুষ কিন্তু খুঁজে পাওয়া ডিফিকাল্ট অ্যাপেলের যে অ্যাপেলের অ্যাসপেক্টটা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট আইফোনের অ্যাসপেক্টে ডিফারেন্ট বিকজ আইফোনের সাথে তো কারো কোনো কম্পিটিশনই নাই ওই একটা প্রোডাক্ট ছাড়া অ্যাপেল ছাড়াটা তোমার অ্যাপেলের প্রোডাক্টগুলো ছাড়া বাদ বাকি যে সেলফোনের মার্কেটের কথা যদি আমি চিন্তা করি কাস্টমারকে ধরে রাখাটা খুব ডিফিকাল্ট ইনফ্যাক্ট অ্যাপেলের জন্য যে এখন যে প্রবলেম যেটা হচ্ছে যে তোমার এই যে রিসেন্ট যেটা ওদের আপডেট যেটা হলো থার্টি থ্রিতে যে জিনিসটা এটা দিয়েও কিন্তু অনেক কথা যে আলটিমেটলি হচ্ছে টুয়েলভ এর সাথে এটার যে ডিফারেন্সটা তেমন কোনো ডিফারেন্সই নেই অ্যাপার্ট ফ্রম জাস্ট তোমার ক্যামেরা পজিশনিং অ্যান্ড কালার এটা ছাড়া তোমার স্পেক ওয়াইস কিন্তু তেমন কোনো ডিফারেন্সই নাই তো এই যে কাস্টমার এই কথাটা বলছে অ্যাপেলের প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে এটা কিন্তু ছিল না যে এই এই ধরনের কমেন্ট হচ্ছে কাস্টমার করবে বা স্টিল দেখা যাচ্ছে যে যেহেতু তোমার এখন অনেক অপশন বা ওই পার্টিকুলার রেঞ্জে তুমি তোমার অন্য অপশনে তুমি হচ্ছে ট্রাই করতে পারো তো অ্যাজ এ রেজাল্ট তোমার এই যে কাস্টমারের স্যাটিসফ্যাকশন এই কাস্টমারের স্যাটিসফ্যাকশন যে ট্রেডিশনাল ভিউ যেটা এই ট্রেডিশনাল কনসেপ্ট দ্বারা তোমার কাস্টমারের স্যাটিসফ্যাকশন ধরে রাখা ইন দিস মডার্ন টাইমস ইজ নেক্সট ইম্পসিবল তুমি এটা পারবা না কাস্টমার স্যাটিসফ্যাকশন ধরে রাখতে এবং ওইটার জন্য এই সিক্স সিগমার যে কনসেপ্টটা বা মডার্ন যে টেকনিকটা নন ট্রেডিশনাল যে কনসেপ্ট যেটা সেটা হচ্ছে তুমি তোমার ইনপুটকে কন্ট্রোল করো অটোমেটিক্যালি হচ্ছে আউটপুট কন্ট্রোলে থাকবে এবং আউটপুট থেকে তোমার কি রেসপন্স আসবে সেই রেসপন্স নিয়ে তুমি তোমার ইনপুটকে হচ্ছে মডিফাই করো এটা যদি তুমি এনশোর করতে পারো তাহলে হচ্ছে তুমি তোমার কাস্টমার স্যাটিসফ্যাকশনটা থাকবে এবং তুমি প্রোডাক্টের যে কন্টিনিউ যে প্রসেস সেটা হচ্ছে তুমি এখানে ফলো করতে পারবা এরকম একটা ব্ল্যাক বক্স ডায়গ্রাম তোমার পরে আসছো পিডিতে যেখানে বারবারই একটা জিনিস ফোকাস করা হয়েছে যে তোমার এটা যদি তোমার ইনপুট হয় এটা যদি তোমার হচ্ছে যে ট্রান্সফরমেশনের যে প্রসেসটা সেটা যদি হয় আর এই হচ্ছে আমাদের আউটপুট আর এই লাইনটা হচ্ছে আমার সবচেয়ে বেশি ভাইটাল লাইন টু এনশিওর কাস্টমার স্যাটিসফ্যাকশন যেটা হচ্ছে কিনা আমার ফিডব্যাকের যে লাইনটা এবং এটাই হচ্ছে আমাদের মডার্ন কনসেপ্ট যে তুমি এই ফিডব্যাক যেটা আসবে কাস্টমার থেকে বা আউটপুট যে রেসপন্ড যেটা আসবে সেটাকে তুমি হচ্ছে ইনপুটের ক্ষেত্রে ইউজ করে তোমার যে আউটপুট সেটাকে তুমি হচ্ছে ম্যানেজ করো সো ইফ ইউ ওয়ান্ট টু এনশিওর কাস্টমার স্যাটিসফ্যাকশন তোমাকে হচ্ছে ইনপুটটা ম্যানেজ করতে হবে আউটপুট ম্যানেজ করার চিন্তা তোমাকে করতে হবে না তুমি আউটপুট থেকে কি রেসপন্স আসে বা কাস্টমারের ফিডব্যাকটা কি তার বেসিসে তুমি তোমার ইনপুটে হচ্ছে মডিফাই করো দেন অবভিয়াসলি ইউ ক্যান ম্যানু বাই ইউ আউটপুট অ্যাজ ওয়েল আর অথবা তোমার আউটপুট হচ্ছে তুমি তোমার যেটা ডিজায়ার্ড যে লেভেল সেই ডিজায়ার্ড লেভেল হচ্ছে তুমি অপারেট করতে পারবা এবং এই যে সিক্স সিগমা জিনিসটা
continuous implemented aspect jodi tomar mathay thake you have no other option apart from maintaining the zero defects level ebong ei zero defected level jeta eta kintu actually tomar literally 0% na zero defect jokhono bola hocche it's not like je tomar 100% product hocche tomar jonno hocche ekdom defect free product it's more like dhoro million e tomar defect rate hocche ekta ba dui ta ba 10 million e tomar defect rate hocche tin ta ba char ta so eta ke jodi ami convert kori amar kintu almost kintu tomar defect rate kintu negative 0.0000123 something hobe so eta kintu almost tomar kintu hocche নেগেটিভাল অ্যামাউন্ট অফ ডিফেক্ট ওইটাকে অ্যাকচুয়ালি জিরো ডিফেক্ট বলা হয় জিরো ডিফেক্ট লাইক মানে এটা না যে তোমার প্রোডাক্টে কোনো ডিফেক্ট থাকবে না তুমি যেহেতু 60 মাত্রা যদি তুমি মিলিয়নে যেহেতু কাউন্ট করছো যে পার মিলিয়নে তোমার ডিফেক্ট কত সেটা যেহেতু তুমি এখানে কাউন্ট করছো দেখবা পার মিলিয়ন তোমার ডিফেক্ট হচ্ছে একটা দুইটা তিনটা এরকম তো ওইটা মানে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি তোমার প্রোডাক্টে কোনো ডিফেক্টই নাই ওইটাকে নরমালি বলা হচ্ছে যে জিরো ডিফেক্টের যে কনসেপ্টটা এবং ওইটাই আমার এই 6 সিগমা দ্বারা ইমপ্লিমেন্ট করা পসিবল তো এই তাহলে এই 6 আর এই 6 সিগমা যে ফাদার অফ 6 সিগমা বলা হয় হচ্ছে বিল স্মিথ কে বিল স্মিথ হচ্ছে এই ফাদার অফ 6 সিগমা ियन जिसमेंट <laughs> डिमांड टेक्नोलॉजिकलोलॉजिकलोलॉजिकलोलॉजिकलॉजिकलॉजिकलॉजिकलॉजिकलॉजिकलॉजिकलॉजिकलॉजिकलॉजिकलॉजिकलॉज
on time performance is great ami kintu timely performance dicchi right so customer should be happy ekta question ami rakhlam ami answer dicchi pore slide so our customer must be happy with us right because we are delivering on time so amader performance hocche bhalo howa uchit so eta hocche right side je demonstration dite seta dekho na chhe normally eta hocche amar main line ar sathe hocche ami je 30 minutes or less e ami hocche amar product er delivery korte chacchi ar ami hocche average bolchi hocche amar 23.5 e thore approximately erokom ekta jaygate hobe 23.5 डिलिवरिंग बोझारे डिलिवर 23.5 এটার কাছাকাছি হচ্ছে আমি হিট করতে পারি ফার্স্ট টাইম যেটা দেখছিলাম আমি আবারো রিপিট করি ফার্স্ট টাইম যেটা দেখলাম অবভিয়াসলি তোমার প্রসেসে ভেরিয়েশন বেশি এটা বোঝা যাচ্ছে যে ডেভিয়েশন তোমার বেশি যেহেতু তোমার স্প্রেড হচ্ছে তোমার জন্য বেশি তো আমি মনে করেছিলাম যে কাস্টমার হয়তো খুশি যেহেতু 23.5 এ হচ্ছে আমার প্রোডাক্ট হচ্ছে আমি ডেলিভারি করতে পারছি পিজ্জা বাট ইন জেনারেল যেটা দেখলাম তুমি যদি কাস্টমার স্যাটিসফ্যাকশন মার্ক করতে চাও আসলে আমাকে যেটা মাথায় রাখতে হবে তোমার এভারেজ এন্ড অলসো দা ভেরিয়েশন টুগেদার এই দুটো অ্যাকচুয়ালি তোমাকে বোঝাবে যে তুমি হচ্ছে আলটিমেটলি কি চাচ্ছো তাহলে এটার জন্য আমি কি করব এখন আমি যদি এখানে দেখাই জাস্ট তোমার এখন আমার পয়েন্ট হচ্ছে 23 আমার এভারেজ যেটা ছিল এখানে এরকম একটা গ্রাফ আমার ছিল আগেরটার ক্ষেত্রে এখন আমি দেখছি যে তোমার এভারেজটা হচ্ছে আমার 23 আমি ধরছি যে 23 এর যত কাছাকাছি হচ্ছে আমি হিট করতে পারি এদিকে আমার আরো ভ্যালু আছে এদিকে তোমার হয়তো মেইন ভ্যালু যেটা এটা এটা হচ্ছে তোমার মেইন ভ্যালুটা আর এই জায়গাটা হচ্ছে তোমার বাদবাকি যে টোটাল প্রসেস সিস্টেমটা এখন তাহলে আছে আমার টার্গেট কি এই যে 23.5 যেটা আমি ধরলাম এই 23.5 এ কাছাকাছি আমি কত বেশি পয়েন্ট হচ্ছে হিট করতে পারবো डिलिवर क्षेत्र जगह 28 এক্সিস্ট করতে সো চার জনে 29 একদম কাট পয়েন্ট যেটা 30 সে যদি জানে যে এভারেজ হচ্ছে 23.5 তখন কিন্তু শেয়ার সাইজ একটু থাকবে না তখন কি বলবে অমুকের প্রোডাক্ট তো তুমি 20 23 মিনিট হচ্ছে ডেলিভারি দিয়ে দিচ্ছ আমার টাকা 29 মিনিটস লাগলো তখন কিন্তু সে ভুলে যাবে যে বিকজ তার কমিটমেন্ট ছিল হচ্ছে যে আমি 30 মিনিটসে দেব সে এটা ভুলে যায় বলবে যে তাহলে তো তুমি ওই কাস্টমার থেকে আমার সার্ভিস তো খারাপ আমি আর প্রোডাক্ট নিব না এটাই হচ্ছে রিস্কটা তো এই ওয়েতে কাস্টমার কে স্যাটিসফ্যাকশনটা প্রোভাইড করার জন্য তোমাকে যেটা করতে হবে তুমি ফার্স্ট অফ অল এভারেজটা ফাইন্ড আউট করো এভারেজ যেটা হবে কত ম্যাক্সিমাম পয়েন্ট তুমি ওই এভারেজের কাছাকাছি হচ্ছে क्षेत्रिटीजिटी এখন তুমি চিন্তা করে দেখো যে ডিফেক্ট পার মিলিয়ন অপরচুনিটিস পার মিলিয়নে হচ্ছে আমি ডিফেক্ট কাউন্ট করব এবং ওই ডিফেক্টে হচ্ছে আমার এক দুই এমন কিছু কিছু ক্ষেত্রে হচ্ছে এক এর নিচে হচ্ছে রাখা পসিবল সো দ্যাট ইজ দা ইমপ্যাক্ট অফ সিক্স সিগমা টু ইমপ্রুভ এনি প্রোডাকশন প্রসেস ক্লিয়ার সিক্স সিগমা বেসিক কনসেপ্টটা 
আর এই হচ্ছে আমাদের যে প্রসেসের যে এভারেজটা যদি সিক্স সিম্বার লেভেলে যখন হয় এটা আমি পরে আরো এক্সপ্লেন করছি পরে স্লাইডে যেটা কিভাবে এসছে এটা আমি দেখাচ্ছি এই হচ্ছে ম্যানেজিং আপ দ্য সিগমা স্কেল সিগমা স্কেল যদি তুমি ম্যানেজ করতে চাও তাহলে কি হবে সেটা এই স্লাইডে আমি এবার ফেরত আসবো আর এই সিক্স সিগমাতে যদি আমি অপারেট করি এই হচ্ছে আমি আমার ডিফেক্ট পার মিলিয়ন যেটা ডিফেক্ট পার মিলিয়ন অপরচুনিটিস যেটা আমি বললাম সেটা হচ্ছে দেখো আমি যদি সিক্স সিগমা এই হচ্ছে আমার সিক্স সিগমাতে যদি আমি অপারেট করতে পারি তাহলে হচ্ছে এই হচ্ছে আমার থ্রি ডিফেক্ট পার মিলিয়ন কিছু কিছু ক্ষেত্রে বলা হয় যে পার বিলিয়নে তোমার ডিফেক্ট হচ্ছে টু এখন তুমি দেখো যদি তোমার পার মিলিয়নে যদি তোমার ডিফেক্টিভ প্রোডাক্ট যদি থাকে থ্রি এটা কিন্তু ক্লোজ টু জিরো ডিফেক্ট টেকনিক্যালি এটা জিরো না বা স্টিল কিন্তু সে কিন্তু এক মিলিয়নে তিনটা ডিফেক্ট পায় তুমি ধরতে পারো যে তোমার প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে কোনো ডিফেক্ট কিন্তু নাই তুমি ইজিলি হচ্ছে ধরতে পারছো এখন হচ্ছে এই ক্যালকুলেশনটা কোথেকে আসছে ওই জিনিসটা জাস্ট একটু বলি ওয়ান থেকে এটা হচ্ছে বইতে জাস্ট র্যান্ডমলি বলা ফিক্স কোনো ভ্যালুটা দেওয়া নাই যে কিভাবে কোন ভ্যালুটা কোথ থেকে আসছে সেটা হচ্ছে বলা নাই এটা জাস্ট হচ্ছে আমি একটা স্যাম্পল ক্যালকুলেশন দেখাই যে এই যে তোমার ওয়ান সিগমা লেভেল থেকে সিক্স সিগমা কেন বেটার এটা কেন বলা হয় সেই জিনিসটা আমি একটু জাস্ট দেখাচ্ছি তো এই জিনিসটা কি তোমাদের মনে পড়ে এই গ্রাফটা এরকম গ্রাফটা কি মনে পড়ে স্ট্যাটিস্টিক্স পড়ে আসছো এটা হচ্ছে তোমার আলফা বাই টু এটা হচ্ছে তোমার আলফা বাই টু এরি আন্ডার দা কার্ভ মনে পড়ে কিছুক্ষণ আগে এটা হচ্ছে তোমার ক্যালকুলেট করবো এটা হচ্ছে হাসিন স্যারের বইতে হচ্ছে পেজ নাম্বার থ্রি টু নাইন এই জায়গাতে হচ্ছে তোমার নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন টেবিল যেখানে আছে ওইটা থেকে হচ্ছে আমার ক্যালকুলেশনটা করা অলরেডি আমি জাস্ট ওই জিনিসটা দেখাচ্ছি তো ধরো যখন হচ্ছে আমি আমি এখন দেখাচ্ছি হচ্ছে ওয়ান সিগমার জন্য ওয়ান সিগমার যখন ক্যালকুলেশনটা আমি করবো আমার এরিয়া আন্ডার দা কার্ভ ভেরি কোস্ট ওয়ান এর জন্য হচ্ছে তোমার জিরো এটা হচ্ছে আমার এরিয়া আন্ডার দা কার্ভ একটা একটা সাইডের জন্য আর যেহেতু হচ্ছে আমার লেফট হ্যান্ড সাইড রাইট হ্যান্ড সাইড দুইটাকে কনসিডার করা হচ্ছে তো তখন হচ্ছে আমি জাস্ট দুইটা সাইড এর জন্য হচ্ছে আমার এই হচ্ছে আমার এরিয়া আন্ডার দা কার্ভ যেটার ভ্যালু তোমার আসবে জিরো পয়েন্ট সিক্স এইট টু সিক্স এটাকে যদি আমি হচ্ছে এখন পার্সেন্টেজে কনভার্ট করি আমার ভ্যালু আসবে কিন্তু হচ্ছে এটাই হচ্ছে আমার সেই এরিয়া দা এরিয়া আন্ডার দা কার্ভের যে রিজিয়নটা যেটা কিনা আলটিমেটলি আমার ডিনোট করছে যে আমার সিক্সটি প্রোডাক্ট হচ্ছে গুড আমি যখন ওয়ান সিগমা লেভেলে যখন অপারেট করব আমার সিক্সটি প্রোডাক্ট হচ্ছে আমার ভালো প্রোডাক্ট আর বাকি যে থার্টি সেটা হচ্ছে আমার ডিফেক্টিভ প্রোডাক্ট দেখো এখানে আমার ডিফেক্টিভ প্রোডাক্টের রেটটা হচ্ছে আমার কত হাই হান্ড্রেড মাইনাস তোমার সিক্সটি এইট পয়েন্ট টু সিক্স তোমার জন্য এখানে অনেক বেশি হাই এবং এই ডিফেক্টিভ প্রোডাক্টের রেটটা আমি কি ওয়েতে আমি ক্যালকুলেট করছি আমার লেফট আউট যে পোর্শনটা থাকবে আচ্ছা সেটা আমি দেখাচ্ছি পয়েন্টের ক্ষেত্রে আমি সেটা দেখাচ্ছি এই ডিফেক্ট পার মিলিয়ন অপরচুনিটিস কিভাবে আসবে তাহলে যখন হচ্ছে আমি টু সিগমাতে যখন আমি অপারেট করব আমার কি হবে আমার এখন হচ্ছে জেরি কোস্ট হচ্ছে টু আমি এখন আছি হচ্ছে তোমার নিউ প্লাস টুতে যাচ্ছে ক্যালকুলেশন এই ক্যালকুলেশন করে তুমি দেখবে এখানে যে পার মিলিয়নে তোমার ভ্যালু আসবে হচ্ছে ফর্টি ফাইভ থাউজেন্ড সিক্স হান্ড্রেড এখানে হচ্ছে ভ্যালুটা লিখা ডিফেক্ট পার মিলিয়ন অপরচুনিটিস 
তো যেটা থেকে তোমার মনে হচ্ছিল যেটাকে মনে হচ্ছিল যে তোমার ও আমার তো নাইনটি প্রোডাক্ট হচ্ছে ভালো প্রোডাক্ট তাহলে তো তোমার অ্যাকুরেস অনেক ভালো যখনই কিনা আমরা সিক্স সিগমা কনসেপ্টের বেসিসে ডিফেক্ট পার মিলিয়ন অপরচুনিটিস যখন দেখছি এখন দেখো যে পঁয়তাল্লিশ হাজার ছয়শ এখন তোমার মনে হবে না এখানে তো আমার ডিফেক্ট পার মিলিয়নের ডিফেক্ট তোমার অনেক বেশি সো না আমি উই কান্ট অপার টু সিগমা লেভেল ওকে নাও লেটস মুভ টু থ্রি সিগমা লেভেল থ্রি সিগমা লেভেলে যখন আমি যাচ্ছি তখন হচ্ছে আমার এই থ্রি সিগমার ক্ষেত্রে সেম ক্যালকুলেশন এক্সাক্টলি সেম তোমার জিরো পয়েন্ট এখানে তোমার এরিয়ানটাতে কাউ হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফোর নাইন এইট সিক্স এইট সেভেন ফোর নাইন এইট সেভেন দুইটা এরিয়ার জন্য হচ্ছে যে ভ্যালুটা আসবে থ্রি সিগমার জন্য সেটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট নাইন নাইন সেভেন ফোর এটা হচ্ছে তোমার কোয়ালিটি প্রোডাক্ট আমার ডিফেক্টিভ প্রোডাক্ট হচ্ছে তার রিমেনিং পোর্শন পয়েন্ট টু সিক্স এখান থেকে সেম পয়েন্ট টু সিক্স ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড ইন্টু ওয়ান মিলিয়ন টোয়েন্টি সিক্স হান্ড্রেড তো থ্রি সিগমা তো হচ্ছে আমার পার মিলিয়ানে হচ্ছে এই টোয়েন্টি সিক্স হান্ড্রেড ডিফেক্ট আমি পাচ্ছি তো দেখো জাস্ট একটা সিগমা লেভেল ইম্প্রুভ করার ফলে আমি কি ইম্প্রুভমেন্টটা পাচ্ছি হিউজ একটা ইম্প্রুভমেন্ট কিন্তু আমি এই জায়গাতে পাচ্ছি তো এটা হচ্ছে ইন জেনারেল স্ট্যান্ডার্ড এই যে থ্রি সিগমাটা এটাই হচ্ছে ধরো বাংলাদেশে যেমন থ্রি সিগমা ইউজ করা হচ্ছে ওই যে ডিফেক্ট পার মিলিয়ানে তোমার টোয়েন্টি সিক্স হান্ড্রেড এটাকে ধরা হচ্ছে যে না তেমন কোন ডিফেক্ট এটা না সিমিলারলি তুমি যখন ফোর সিগমাতে যাবা তোমার এই ডিফেক্টের ভ্যালু হচ্ছে কমে যাচ্ছে হচ্ছে সিক্স হান্ড্রেডে যখন তুমি ফাইভ সিগমাতে যাচ্ছ ডিফেক্ট পার মিলিয়ানের ডিফেক্ট তোমার হচ্ছে টু আর দেখো যখন কিনা তুমি সিক্স সিগমাতে যাচ্ছ তখন তোমার পার মিলিয়ানে যে তোমার ডিফেক্ট সেটা হচ্ছে অনলি থ্রি আর এই ডিফেক্টে যদি আমি পার বিলিয়নে যদি কনভার্ট করি এই পার বিলিয়নে যদি আমি মেজার করি তখন সেটাকে হচ্ছে টুতে নিয়ে আসা পসিবল আর ওই যে কনসেপ্টটা ওইটা কি হচ্ছে নর্মালি এখন হচ্ছে ওই যে সেভেন সিগমা যেটা বললাম যেটা হচ্ছে অবভিয়াসলি এখন স্টিল এটা হচ্ছে ট্রায়াল এরের বেসিসে আছে এই সেভেন সিগমা যদি ইমপ্লিমেন্ট করা যায় তাহলে হচ্ছে সেটাকে সেটার ক্ষেত্রে হচ্ছে আমি ডিফেক্টটা হচ্ছে কাউন্ট করবো হচ্ছে বিলিয়নে এবং ওই বিলিয়নে ডিফেক্ট হচ্ছে অনলি টু দুইটা প্রোডাক্টে তোমার হচ্ছে ডিফেক্ট হবে এটা জাস্ট হচ্ছে একটা স্টিল যেহেতু হচ্ছে এক্সপেরিমেন্টের বেসিসে আছে বাট অ্যাপ্রক্সিমেট ভ্যালু যেটা ধরা হচ্ছে তুমি যদি পার বিলিয়নে যদি তুমি ডিফেক্ট কাউন্ট করো দ্যাট ক্যান কেম ডাউন অ্যাজ লো অ্যাজ টু টু ডিফেক্ট পার বিলিয়ন ইউনিট সো হিউজ একটা ইম্প্রুভমেন্ট আর এই যে টোটাল ক্যালকুলেশন তো স্লাইডে আমি ডিটেলস ক্যালকুলেশন দেখাই নাই আমার হচ্ছে এখানে হাতে লিখা ক্যালকুলেশনটা আছে তো ওইটা ইমেজটা হচ্ছে আমি দিয়ে দিব দুইটা তো আমি দেখাই দিলামই বাকি গুলার হচ্ছে ডিটেল ক্যালকুলেশনটা হচ্ছে আমার করা আছে নোটে ওইখানে হচ্ছে আমি নর্মালি ওই জিনিসটার ইমেজ হচ্ছে দিয়ে দিব তো ওখান থেকে তুমি আইডিয়া পেয়ে যাবা যে এই যে ফোর ফাইভ সিক্স সিক্স যেটা এটার জন্য হচ্ছে তোমার কি ভ্যারিয়েশনটা বা কি চেঞ্জটা আসবে আর এই হচ্ছে আমার ডিফারেন্সটা যে আমি যদি থ্রি সিগমা লেভেলে যদি অপারেট করি আর আমি যদি সিক্স সিগমা লেভেলে অপারেট করি হোয়াজ দা ভ্যারিয়েশন দেখো যখন আমি থ্রি সিগমাতে অপারেট করছি দেয়ার আর নাইন সিক্সটি ফোর ইউএস ফ্লাইট ক্যান্সেলেশন পার ডে পার ডে তে হচ্ছে আমার নাইন সিক্সটি ফোর ফ্লাইট ক্যান্সেল করতে হচ্ছে ইফ ইউএস এয়ারপোর্ট অপারেট অন থ্রি সিগমা লেভেল বাট যখনই হচ্ছে আমি সিক্স সিগমা লেভেলে অপারেট করছি থ্রি উইকে হচ্ছে আমার জাস্ট একটা ফ্লাইট ক্যান্সেল করা হচ্ছে অবভিয়াস ইস ভেটি অবভিয়াস যে আমার দুইটা মাঝখানে সিক্স সিগমা লেভেলে যদি আমি অপারেট করতে পারি অবভিয়াসলি তোমার কাস্টমার স্যাটিসফ্যাকশন বা ওভারঅল যে ইম্প্যাক্ট ওভারঅল যে এফিসিয়েন্সি প্রোডাক্টিভিটি সেটা হচ্ছে বাড়বে সেকেন্ড ওয়ান দ্য পোলিশ মেক সেভেন ফলস অ্যারেস্ট এভরি ফোর মিনিটস থ্রি সিগমা লেভেলে অপারেট করলে হচ্ছে ফোর মিনিটস হচ্ছে সাতটা ফলস অ্যারেস্ট হচ্ছে আর আমি যদি সিক্স সিগমা লেভেলে অপারেট করি দেয়ার আর ফিওর দেন ফোর ফলস অ্যারেস্ট আর মানতে হচ্ছে জাস্ট চারটা তোমার ফলস অ্যারেস্ট হচ্ছে দেন ইন ইউএস ফাইভ থাউজেন্ড থ্রি হান্ড্রেড নাইনটি নিউ বন্স আর ড্রপ ইচ ইয়ার অপারেটিং অ্যান্ড অ্যাট থ্রি সিগমা লেভেল আর আমি যদি ফোর সিক্স সিগমাতে অপারেট করি আমার হচ্ছে চার বছরে জাস্ট একজন দেন আমাদের যে লং ডিস্টেন্স কল যে ডিসকানেক্ট হয় বা আমাদের এই যে যখন আমরা নেটে যখন কথা বলি আমাদের যে কল যে ড্রপ করে ওটা একটা স্ট্যান্ডার্ড ধরা হয়েছে যে ইউএসএ তে হচ্ছে পার আওয়ারে যদি থ্রি সিগমা লেভেলে অপারেট করো ফর্টি সেভেন থাউজেন্ড কল হচ্ছে ড্রপ হচ্ছে আর তুমি যদি সিক্স সিগমা লেভেলে অপারেট করো ইট উড টেক মোর দ্যান টু ইয়ার্স এই সেম নাম্বার ফর্টি সেভেন থাউজেন্ড কল ড্রপ করার জন্য তোমার কাছে দুই বছরে তুমি দেখবা যে ফর্টি সেভেন থাউজেন্ড কল ড্রপ করছে ইফ ইউ ক্যান অপারেট অ্যাট সিক্স সিগমা লেভেল এই যে স্ট্যান্ডার্ড যে রিসার্চের যে রেজাল্ট গুলো তার বেসিসে জাস্ট একটা জিনিস দেখানো হচ্ছে যে এই সিক্স সিগমার সিগনিফিকেন্সটা কতটুকু স্ট্রং এবং এই সিক্স সিগমারটা কতটুকু ভাইটাল ইন অর্ডার টু এনশোর যে তোমার যে কাস্টমার স্যাটিসফ্যাকশন সেটা তোমার বেশি থাকবে এবং প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে যদি চিন্তা চিন্তা করি যে ডিফেক্টিভ প্রোডাক্ট বা ফল্টি প্রোডাক্টের রেট হচ্ছে অনেক কমে আসবে এবং এই সেম
সো মটোরোলা যেটা স্টাডি করে দেখে ইন জেনারেল কিছু পয়েন্ট হচ্ছে তোমার এই থ্রি সিগমা লেভেলের বাইরে পড়তে পারে এখন যেহেতু এই কনসেপ্টটার নাম হচ্ছে তোমার ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সিগমা শিফট তো যখন তুমি থ্রি সিগমা লেভেলে অপারেট করছো আলটিমেটলি তোমার দুই সাইডে যে শিফট হচ্ছে শিফট হয়ে তোমার এটার বাইরে পয়েন্ট গুলো আসবে না ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ যদি আমি অ্যাড করি ফোর পয়েন্ট ফাইভ এদিকে ফোর পয়েন্ট ফাইভ সিগমা এদিকে হচ্ছে তোমার ফোর পয়েন্ট ফাইভ সিগমা তো একটা সাবস্টেন্সিয়াল অ্যামাউন্ট অফ পয়েন্ট তোমার টলারেবল রেঞ্জের বাইরে যাচ্ছে না দ্যাট মিন্স এই টলারেবল রেঞ্জের বাইরে যাওয়ার কারণে কিন্তু এই রেজাল্ট আমরা পাচ্ছি এই যে দেখলাম যে থ্রি সিগমাতে এতগুলো ডিফেক্ট এটার রিজেন্টটা কিন্তু এটাই এই যে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সিগমা শিফট এই শিফটের কারণে কিন্তু আলটিমেটলি আমার এই ডিফেক্ট গুলো হচ্ছে তো মটোরোলা যেটা বলে যে থ্রি সিগমা লেভেল অপারেট করা তুমি বাদ দাও তুমি সিক্স সিগমা লেভেলে আসো তাদের যে রেজাল্টটা যেটা ছিল তো তারা থ্রি সিক্স সিগমা লেভেলে অপারেট করে যেটা দেখলো এখন তোমার প্রসেসের ডাইরেকশন তো অবভিয়াসলি কমবে থ্রি সিগমা লেভেলে ক্ষেত্রে বিকজ এই সিক্স সিগমা পয়েন্টে তোমার ডিফেক্ট হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ফোর অর ক্লোজ টু জিরো এখন যদি আমার ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সিগমা শিফট হয় এই যে ফোর পয়েন্ট ফাইভ ফোর পয়েন্ট ফাইভে আসা সত্ত্বেও কিন্তু আমার টোটাল যে প্রোডাক্টের যে তোমার রেঞ্জটা এটা কিন্তু তোমার রেঞ্জ কিন্তু তোমার হচ্ছে এক্সিট কিন্তু করে নাই আমার রেঞ্জ কিন্তু এই যে সিক্স সিগমা প্লাস মাইনাস সিক্স সিগমা যে টলারেবল রেঞ্জ এই টলারেবল রেঞ্জে কিন্তু আছে এটাই হচ্ছে আমার এই ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সিগমা শিফটের যে কনসেপ্টটা সেটা যেটা আমি ডিটেলে অবভিয়াসলি নেক্সট ক্লাস হচ্ছে আবারও বলবো আরো ক্লিয়ার কনসেপ্টের জন্য বাট বেসিকটা কি বোঝা যাচ্ছে যে কেন মটোরোলার সাকসেসটা কেন এসছিল আলটিমেটলি এই সিক্স সিগমা ইমপ্লিমেন্ট করার কারণে এবং এই জিনিসটা ইমপ্লিমেন্ট করে ওদের যেটা ফাইনাল যে রেজাল্ট যেটা ছিল এই হচ্ছে আমাদের ফাইনাল রেজাল্ট যে এই কনসেপ্টটা আর স্ট্রাকচারাল অ্যাপ্রোচ টু কন্টিনিউস ইম্প্রুভমেন্ট আইডেন্টিফাই দ্য প্রোডাক্ট অর সার্ভিস ইউ প্রোভাইড আইডেন্টিফাই ইউর কাস্টমার্স অ্যান্ড দেয়ার রিকোয়ারমেন্টস ডিটারমাইন ইউর নিডস অ্যান্ড সাপ্লায়ার্স ডিফাইন দ্য প্রসেস ফর ডুইং ওয়ার্ক এলিমিনেট ডিফেক্ট সোর্সেস অ্যান্ড কন্টিনিউসলি ইম্প্রুভ দ্য সিগমা লেভেল এই হচ্ছে মটোরোলার যে সিক্স স্টেপস টু ওয়ার্ড এক্সেলেন্স আর মটোরোলার যে স্ট্রাকচারটা স্ট্রাকচারাল অ্যাপ্রোচ টু কন্টিনিউ কন্টিনিউস ইম্প্রুভমেন্ট সাথে মাথায় রেখে হচ্ছে যে সিক্স সিগমা কনসেপ্টটা হচ্ছে মাথায় রেখে হচ্ছে এই জিনিসটা করা হচ্ছে তো যখন তোমাকে যদি বলা হয় যে তুমি এই সিক্স সিগমা লেভেলটা মটোরোলার যে অ্যাপ্রোচ তার বেসিসে তুমি এক্সপ্লেন করো তোমার এই যে স্লাইড নাম্বার টেনে যেটা বললাম স্লাইড নাম্বার টেনের জিনিসটা যাবে যে সবাইকে ইন্টিগ্রেট করো ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেস কাস্টমার্স অ্যান্ড সাপ্লাইস অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এরিয়াস সবাইকে ইন্টিগ্রেট করে হচ্ছে একটা সিস্টেম ডেভেলপ করো অ্যান্ড অলসো সিস্টেম এই এটার সাথে তুমি এই ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সিগমা শিফটের ব্যাপারটা কিছুটা বলো সাথে হচ্ছে দেন এই ছয়টা যে স্টেপ এই ছয়টা স্টেপটা যেটা বলো যে এইটার কারণে মটোরালার যে ব্রেক থ্রু ব্রেক থ্রু যে ইম্প্রুভমেন্ট যেটা ছিল এটাই ছিল আমার আলটিমেটলি বেসিক রিজন ক্লিয়ার তাহলে এতটুকু এতটুকুই যাবো এরপরে এরপরে সে তো হচ্ছে আমি আবার ওই সিক্স সিগমা শিফটের যে পোর্শনটা সেটা যাবো অলরেডি হচ্ছে এই চ্যাপ্টার হাফ হচ্ছে আমার কাভার করা হয়ে গেছে এখানে সো আই গেস যে আমি জানাবো বৃহস্পতিবারে তোমাদের ক্লাস নিব কিনা কুইজটা কখন যদি চাচ্ছ টাইমটা বলো একটু ওকে বারোটা যদি হয় তাহলে হচ্ছে হ্যাঁ ফাইন বারোটা যদি হয় হাফ অ্যান মতো লাগবে তো যদি আমি ক্লাস নেই আমি তাহলে হচ্ছে ইনফর্ম করে দিব বুধবার দিন বুধবার আমি ইনফর্ম করে দিব যে থার্সডেতে আমি ক্লাস নিব কিনা আর কুইজ তো হচ্ছে যে স্লট ছিল ওই স্লটে হচ্ছে ওই স্লটে হচ্ছে হবে ওকে তাহলে আজকে হচ্ছে এতটুকু পর্যন্ত থাকবে যদি কারো কোনো কোয়ারি থাকে তাহলে বলতে পারো ক্ষেত্রে ওই কারণে তো তোমার যেহেতু তোমার এভারেজ লাইন ওইটা কাছাকাছি হিট করতে হচ্ছে তোমাকে আর ওরা কিন্তু এই কারণে একটা স্পেসিফিক এরিয়াতে কিন্তু কাভারটা ডেলিভারি কিন্তু দিচ্ছে ওই কারণে স্পেসিফিক এরিয়াতে কারণ ওদের মনে হচ্ছে যে জায়গাতে থার্টি মিনিটস এ পসিবল ওই থার্টি মিনিটস ছাড়া থার্টি মিনিটস পসিবল না এমন এরিয়াতে কিন্তু ডেলিভারি দিতে চায় নর্মালি নর্মাল কনসেপ্ট কিন্তু এটাই বিকজ দের ওয়ান টু ডিসাইসফাই দেয় কাস্টমার আর প্রোডাকশন রেট তো কমবেই না মানে প্রোডাকশন রেট তো কোনো হ্যাম্পার তো হচ্ছে না কেন বিকজ তোমার ধরো থার্টি মিনিটস একটা পিৎজা বানানো হয়ে যায় দেখেই তো তারা হচ্ছে ওই টাইমটাকে রেঞ্জ হিসেবে ধরে ডেলিভারিবল হবে তখন কাস্টমার বলবো ওকে ফাইন তার মানে হচ্ছে তিরিশ মিনিট তারা বলছে ম্যাক্সিমাম টাইম বাট সবার ডেলিভারি তারা হচ্ছে এরকম বাইশ তেইশ বিশ বাইশ তেইশ মিনিটের মাঝখানে দিয়ে দিচ্ছে নাও তোমার হচ্ছে প্রসেসের যে রিডাকশনটা
डेटा ना जुड़े So, reading शर्टार्मेक्ट है कंट्रोल कर जिनमार So, you need to listen to the voice of consumer or customer as well, and at the same time, you need to you need to listen to the voice of process as well. The process key ball is. So, you need to listen to the voice of process as well. The process key ball is. So, you need to listen to the voice of process as well. The process key ball is. So, you need to listen to the voice of process as well. The process key ball is. So, you need to listen to the voice of process as well. The process key ball is. So, you need to listen to the voice of process as well. The process key ball is. So, you need to listen to the voice of process as well. The process key ball is. So, you need to listen to the voice of process as well. The process key ball is. So, you need to listen to the voice of process as well. The process key ball is. So, you need to listen to the voice of process as well. The process key ball is. So, you need to listen to the voice of process as well. The process key ball is. So, you need to listen to the voice of process as well. The process key ball is. So, you need to listen to the voice of process as well. The process key ball is. So, you need to listen to the voice of process as well. The process key ball is. So, you need to listen to the voice of process as well. The देखी लेफ्ट Or 1.4 to 1.6 unit shift on the right side. ये तो मतलब जिन्हें शुद्ध चे long term project के क्षेत्र में kind of होते तो हमारे inherent आह क्या क्या testing चीजें आशे। तो उखान थे कि standard थोड़े तो हमारे total जिन्हें शुद्ध के total shift जब आप आता है, शेटा कुछ 1.5 वाले standard थोड़ा है। जब on the both side तो हमारे जो 1.5 पोर्शन तो 1.5 sigma पोर्शन तो shift हो possible। तो ये three sigma processes के क्षेत्र देखो, जो भी होते हमारे इटा जो भी process जो भी 1.5 वे shift है 1.5 वे shift चले লিমিটার বাইরে সিমিলারলি আমার রাইট সাইডে দেখা যাচ্ছে যে কিছু ডেটা পয়েন্ট হচ্ছে আমার লিমিটার বাইরে এবং এই জিনিসটা তোমার জন্য ডিজায়ার্ড না সো তখন দেখা যাচ্ছে তুমি যদি একটা প্রসেস যদি 3 সিগমাতে রান করো ডিসপাইট হ্যাভিং আ টাইট স্পেসিফিকেশন লিমিট 
সাফিসিয়েন্ট অ্যামাউন্ট অফ ডেটা পয়েন্ট দুই পাশে দেখা যাচ্ছে সাফিসিয়েন্ট অ্যামাউন্ট অফ ডেটা পয়েন্ট হচ্ছে তোমার যে স্পেসিফিকেশন লিমিট ছিল এই লিমিটের বাইরে হচ্ছে পড়ে যাচ্ছে আর এই লিমিটের বাইরে পড়ার এই যে জায়গাটা লিমিটের বাইরে পড়লো এটাই তো আমার আলটিমেট আমার জন্য লস যেটা আমরা কাগজতে পড়ে আসছে অলরেডি যে এই জিনিসটাই কিন্তু আমার জন্য হচ্ছে প্রসেসের জন্য যে লস এখানেও লস এটাও এটা হচ্ছে লস তো এটা তো হচ্ছে আমি টলারেট করতে পারি না এবং ওই কারণেই থ্রি সিগমাটা থ্রি সিগমাটার ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখে আসলাম যে যে ভ্যারিয়েশন বা ডি পি এম ও ডিফেক্ট পার মিলিয়ন অপরচুনিটি যেটা আমরা দেখলাম থ্রি সিগমার ক্ষেত্রে কিন্তু স্টিল এটা কিন্তু হচ্ছে বেশি অ্যাপ্রক্সিমেটলি টোয়েন্টি সিক্স হান্ড্রেড সামথিং ছিল ওই কারণে হচ্ছে এই থ্রি সিগমার ক্ষেত্রে তোমার থ্রি সিগমা থেকে অবভিয়াসলি সিক্স সিগমাটা হচ্ছে বেটার ওয়েতে তোমার পারফর্ম করবে বা বেটার পারফর্ম করবে এবং এই লসটা যেন না হয় ওই কারণেই থ্রি সিগমার থেকে কম্পারিজনে আমার হচ্ছে সিক্স সিগমাটা হচ্ছে ওয়ে ওয়ে বেটার কারণ ক্লিয়ারলি দেখা যাচ্ছে যে আমার লং টার্ম প্রজেক্টের প্রজেক্টের ক্ষেত্রে যে প্রসেসটা যেটা হয় ইউর মেইন অফ দ্য প্রসেস মুভ ফ্রম সেন্টার টু অ্যাকোমোডেট দ্য ভ্যারিয়েশন ওই যে ভ্যারিয়েশনটা আমার দরকার ছিল যেটা বলছিলাম যে আননোন ভ্যারিয়েশন হতে পারে যে কোনো প্রসেসের ক্ষেত্রে এবং এই আননোন ভ্যারিয়েশনের কারণে কিন্তু আলটিমেটলি আমার এই শিফটিংটা হচ্ছে ইটস নট লাইক যে এই শিফটিংটা আমি জোর করে করাচ্ছি ব্যাপার হচ্ছে যে তুমি যখন একটা লং টার্ম প্রসেস যখন রান করছো অবভিয়াসলি তোমার ওই প্রসেসের জন্য কিছু আননোন ফ্যাক্টর থাকবে বা কিছু আননোন ভ্যারিয়েশন থাকবে তো ওই আননোন ভ্যারিয়েশন থাকার কারণে ডেফিনেটলি তোমার যে প্রসেসের যে মেইন সেটা হচ্ছে বোথ সাইড এর সেন্টার থেকে হচ্ছে শিফট করবে এবং ওই শিফটিংটা অ্যাকোমোডেটের জন্যই হচ্ছে আমার এই এই যে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সিগমা যেটা সেটা হচ্ছে ইনক্লুড করা বা ইনকর্পোরেট করা বোথ ইন কেস অফ থ্রি সিগমা কনসেপ্ট অ্যান্ড অলসো ইন কেস অফ সিক্স সিগমা কনসেপ্ট আর এই যে তোমার থ্রি সিগমাতে দেখা যাচ্ছে ক্লিয়ারলি তোমার রেঞ্জের বাইরে হচ্ছে অনেক পয়েন্টই হচ্ছে পড়ছে দ্যাটস ওয়াই এই থ্রি সিগমাটা আমাদের জন্য ইফেক্টিভ না বা আমি যদি চাই যে আমার ডিফেক্ট পার মিলিয়ন হচ্ছে আমি রিডিউস করবো অবভিয়াসলি হচ্ছে থ্রি সিগমাটা আমার জন্য ফিজিবল না এখন পরের স্লাইডটাতে দেখো যদি আমি সেম জিনিসটা এই ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সিগমা যে শিফটটা এই শিফটটা যদি আমি সিক্স সিগমার ক্ষেত্রে হচ্ছে ইনক্লুড করি তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে ব্যাপারটা তো সিক্স সিগমাতে ইনক্লুড করা মানে হচ্ছে অবভিয়াসলি তুমি তোমার যে টার্গেট পয়েন্ট ছিল বা নমিনাল পয়েন্ট ছিল ওই পয়েন্টটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম অ্যামাউন্ট অফ ডেটা হচ্ছে ওই জায়গায় তুমি হিট করতে চাচ্ছ রেজাল্টিং ইন আ কাপ লাইক দিস উইচ হ্যাজ লেস ভ্যারিয়েবিলিটি তোমার এখানে হচ্ছে ভ্যারিয়েবিলিটি অলরেডি হচ্ছে কমে আসছে এবং ভ্যারিয়েবিলিটি কমার কারণে এখন হচ্ছে এই হচ্ছে তোমার প্রসেসটা ইট উইল লুক লাইক দিস সো এখন যদি তোমার দুই সাইডে যদি শিফটটা যদি হয় তাহলে হচ্ছে আমি এই যে আমার রাইট সাইডে যে ইমেজটা এটার মতোই হচ্ছে গ্রাফটা আমি আলটিমেটলি পাবো যেটা হচ্ছে আমার এখন দুই সাইডে হচ্ছে আমার শিফট হচ্ছে তো শিফট হলে এই যে গ্রাফটা এটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সিগমা ব্লু লাইন যেটা গ্রিন লাইন যেটা এটা হচ্ছে আমার যদি প্রসেসটা মেন থেকে যদি লেফটে শিফট করে তাহলে এই ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সিগমা শিফট হওয়ার পরেও দেখা যাচ্ছে যে আমার এটা আসছে হচ্ছে তোমার ফোর পয়েন্ট ফাইভ সিগমাতে বাট স্টিল ইট ইস উইদ ইন দ্য রেঞ্জ তোমার কোনো পয়েন্টই হচ্ছে তোমার রেঞ্জের বাইরে যায় নাই তো আমার এখানে ভ্যারিয়েবিলিটিও কম এট দ্য সেম টাইম যদি শিফট হয় শিফট হলে হচ্ছে আমার স্পেসিফিকেশন যে লিমিট এই লিমিটের বাইরে হচ্ছে আমার কোনো পয়েন্টই পড়বে না সেম গোস ফর দ্য রাইট সাইড রাইট সাইড এস ওয়েল এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যদি একটা পজিটিভ পজিটিভ সাইডে যদি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সিক্স যদি শিফট করে স্টিল আমার প্রসেসের কোনো ডেটা পয়েন্টসই হচ্ছে এই যে আমার স্পেসিফিকেশন লিমিট ছিল আপার স্পেসিফিকেশন লিমিট অ্যান্ড লোয়ার স্পেসিফিকেশন লিমিট এই জিনিসটার বাইরে কিন্তু যাচ্ছে না এবং ওই জিনিসটার বাইরে যাচ্ছে না দেখেই আমার সিক্স সিগমাতে বলা হচ্ছে যেটা যে পার মিলিয়নে তোমার ডিফেক্টিভ পার্টস পার অপরচুনিটি ডিফেক্টিভ ডিফেক্টিভ পার্টস পার মিলিয়ন পার অপরচুনিটিস যেটা তোমার জন্য হচ্ছে মাত্র থ্রি পয়েন্ট ফোর অ্যাপ্রক্সিমেটলি সো এটাকে একদম ক্লোজ টু তুমি জিরো ডিফেক্ট হচ্ছে ধরে নিতে পারো ওইটাই হচ্ছে নর্মালি আমার এই যে সিক্স সিগমার যে জিনিসটা সাথে হচ্ছে এই সিক্স সিগমার ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সিগমার শিফটে মেন যে থিম এটাকে একটা ছোটখাটো একটা জাস্ট ইকুয়েশন দ্বারা ফর্ম করানো যায় ইকুয়েশন এজ এন হচ্ছে জাস্ট জাস্ট ইকুয়েশন মনে রাখার সুবিধার জন্য যে এই যে আমরা সিক্স সিগমা বলি এই সিক্স সিগমা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি তোমার লং টার্ম যে গোল যে কোনো একটা প্রসেসের ক্ষেত্রে তোমার যে লং টার্ম যে গোল থাকবে সেই লং টার্ম গোল আর এই লং টার্ম গোলের সাথে হচ্ছে তোমার একটা কম্পেন্সেশন ফ্যাক্টর যে কোনো লং টার্ম প্রজেক্টের ক্ষেত্রে হচ্ছে এটা অ্যাপ্লিকেবল তোমার লং টার্ম গোল প্লাস একটা কম্পেন্সেশন ফ্যাক্টর এটাই হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আমার সিক্স সিগমা আর এই যে কম্পেন্সেশন ফ্যাক্টর এই কম্পেন্সেশন ফ্যাক্টরটাই হচ্ছে আমার সেই ওয়ান পয়েন্ট ফাই
মেইনটেন করা ট্রাই করব তো এই হচ্ছে আমার এই যে 1.5 সিগমা যে কনসেপ্টটা সেটা এখন তোমাকে যদি জাস্ট এটাকে যদি ইন্টিগ্রেট করতে বলা হয় যে সাপ ফর एग्जांपल एक्सप्लेन 1.5 সিগমা কনসেপ্ট ওয়াইল এক্সপ্লেইনিং দা মেথড অফ মটোরোলা 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 তখন হচ্ছে তোমার এই মটোরোলার যে প্রিন্সিপাল ছিল ওখানে যে আগে ক্লাসে যে তিনটা স্লাইড ছিল সেই তিনটা স্লাইড ওই তিনটা স্লাইডের সাথে এই 1.5 সিগমা যে শিফটটা এই শিফটটাকে রিলেট করেই হচ্ছে টোটাল হচ্ছে आंसरটা তোমাকে করতে হবে এটা গেল হচ্ছে আমাদের 1.5 সিগমা শিফট হ্যাঁ হ্যাঁ মুক্ত দা বলো স্যার এই যে স্যার আগে স্লাইডটা দেখে দিতে হবে थार्टीडेजार पचिस दिन से प्रपार कंडिशन थे तुम क्या करते देखा दस दिन पर मेशन टाइम प्रब्लेम कारण मेशन ब्रेकडाउन हलो ए दस दिन पर मेशन ब्रेकडाउन होता तो तुम आगे तुम्हारा छोड़ा एटे तुम्हारे प्रसेस वैरिएशन आरोप तुम जो मेटेरियल दिए तुम एक प्रोडक्ट बनाचो तुम मेटेरियल क्षेत्र में कि स्पेसिफिक क्राइटेरिया कि स्पेसिफिक प्रपार्टीज कन्सिडर कर क्या करो এখন হঠাৎ করে দেখা গেল যে ধর নরমালি যখন তোমার সিজন যখন চেঞ্জ হয় ম্যাচুরালের উপরে কিন্তু স্পেসিফিক কোন ম্যাচুরালের উপর কিন্তু রাস্ট আসতে পারে তোমার ম্যাচুরাল ফ্লাফি হতে পারে ম্যাচুরালে ওয়্যার এর টেয়ারের রেশিও আসতে পারে তো এই জিনিসগুলো কিন্তু তুমি ফার্স্টে কিন্তু কনসিডার তুমি করবে না বিকজ তুমি জানো না যে হাউ ইজ দ্যাট ম্যাটেরিয়াল ইজ গোইং টু বিহেভ আন্ডার সার্টেন সারকামস্ট্যান্সেস সো ওরকম সারকামস্ট্যান্সেস যখন হচ্ছে অ্যারাইজ করবে তখন তোমার যে যে ভেরিয়েশনগুলো থাকবে ওগুলোকে বলা হচ্ছে আননোন ভেরিয়েশন আননোন ভেরিয়েশন মানে এটা না যে আমরা জানি না আননোন ভেরিয়েশন মানে হচ্ছে যখন হচ্ছে আমরা আরএমডি তে প্রোডাক্টটা ডিজাইন করব যেহেতু আমরা সমস্ত কাজ কিন্তু ডিজাইন স্টেজে হচ্ছে ওই জায়গা কিন্তু আমরা জানি না যে যখন হচ্ছে প্রোডাকশন শুরু হবে তখন কি কি প্রবলেম হতে পারে যেগুলো আমরা জানি সেগুলো হচ্ছে তোমার বাই ডিফল্ট যে নন যে ভেরিয়েশন গুলো যেগুলো হচ্ছে ইন জেনারেল তোমার হয় আর তুমি তোমার যে পাস যে ডেটা পাস যে এক্সপেরিয়েন্স তার বেসিসে তুমি জানো যে কিছু প্রবলেম তোমার এই প্রসেসে হতে পারে বাট অলওয়েজই তোমার প্রসেসে কিন্তু নতুন প্রবলেম কিন্তু অ্যারাইজ অ্যারাইজ করতেই পারে বা এমন ভেরিয়েশন কিন্তু আসতে পারে যে ভেরিয়েশন আগে হয় নাই ওইটা ওই টাইমে বা ওই প্রসেসের ক্ষেত্রে হচ্ছে ফার্স্ট টাইম হচ্ছে ওগুলোকে বলা হচ্ছে আননোন ভেরিয়েশন আর ওই আননোন ভেরিয়েশন থেকে প্রসেসটাকে বাফার দেওয়ার জন্য হচ্ছে 1.6 সিগমাটা হচ্ছে এটা করা হচ্ছে ওকে জি স্যার স্যার আমাদের কাগুচি সময় স্যার ওই যে পেসমেকারের স্যার একটা एग्जांपल দিয়েছিলেন তো ওখানে বলছিলেন যে মানে যদি পেসমেকারের ডায়ামিটারটা 20 মিলিমিটার হচ্ছে হয় তাহলে আর কি ওইটা মানে হচ্ছে ইউজেবল তো স্যার এখন এই পেসমেকারের যদি স্যার 20 মিলিমিটার ডায়ামিটার মিনটা স্যার শিফট হতে পারে কি কি কারণে বা क्षेत्रीय मेथडोलिया তো এই ডিমাইকে যেটা এটা হচ্ছে আমরা স্টেপ বাই স্টেপ যাব এখানে হচ্ছে ডি ফর ডিফাইন এম ফর মেজার এ ফর অ্যানালাইজ আই ফর ইমপ্রুভ এন্ড সি ফর কন্ট্রোল সো ডিমাইক ইজ আ লজিক্যাল এন্ড স্ট্রাকচারড অ্যাপ্রোচ টু প্রবলেম সলভিং এন্ড প্রসেস ইমপ্রুভমেন্ট এন্ড এন আইটারেটিভ প্রসেস আমরা যেরকম হচ্ছে পিডিএস পিডিসিএস সাইকেল এর ক্ষেত্রে দেখছিলাম যে ওটা একটা আইটারেটিভ প্রসেস ছিল সো ওয়ান সেকেন্ড এই ডিমাইকটা হচ্ছে আমার একটা আইটারেটিভ প্রসেস যে কন্টিনিউয়াল ইমপ্রুভমেন্টের জন্য আমরা হচ্ছে কন্টিনিউয়াসলি এই প্রসেসটাকে রান করতে থাকব এন্ড ইভেনচুয়ালি ইট ইজ আ কোয়ালিটি টু ফোকাসিং অন চেঞ্জ অন ম্যানেজমেন্ট ম্যানেজমেন্টের উপর বেস করে চেঞ্জ ম্যানেজমেন্টের যে কনসেপ্টটা যে আমি কন্টিনিউয়াসলি হচ্ছে আমার কিছু না কিছু জিনিস চেঞ্জ করব তার উপর বেস করে এই যে মাইকের যে কনসেপ্ট সেটা হচ্ছে বিল্ড আপ করা আর ওয়ার্ল্ড ওয়াইড তুমি যখন ওই যে যখন এই যে আজকে শেষের দিকে সাইডে বলবো তোমার যে डिफरेंट डिफरेंट যে সিগমা সিক্স সিগমা সার্টিফিকেশন যে কোর্স গুলো এই সিক্স সিগমা সার্টিফিকেশন কোর্সে আলটিমেটলি এই যে ডিমাইক প্রসেসটা কিভাবে হচ্ছে তোমার যে কোন একটা প্রসেসে ইমপ্লিমেন্ট করা যায় এগুলোর ব্যাপারেই হচ্ছে তোমাকে ট্রেনিং গুলো দেয়া হয় যে সিক্স সিগমা যে সার্টিফিকেশন কোর্স গুল
এগুলো হচ্ছে ফিল্ডের বেসিসে যে কাজগুলো সেই ফিল্ডে যে কাজগুলো আসলে করতে হয় তার বেসিসে ওই সার্টিফিকেশন কোর্স গুলো হচ্ছে ক্রিয়েট করা তো এই সিক্স সিগমা মেথডের জন্য মেথডোলজির জন্য তোমার ডিমাইকটা যেমন খুব কমন তো এই ডিমাইক ছাড়া আমরা যে ওই যে পিডিসি এর যে পড়ে আসছি পিডিসি এর সাইকেল যেটা আমরা পড়লাম ওই পিডিসি এর সাইকেলও কিন্তু তোমার এই সিক্স সিগমা বা কন্টিনিউ ইমপ্রুভমেন্টের ক্ষেত্রে ইউজ করা হচ্ছে সেম গোস ফর ডিমাইক অ্যাজ ওয়েল এই দুটো হচ্ছে সবচেয়ে মোস্ট কমনলি ইউজ ডিমাইক আর সাথে হচ্ছে তোমার পিডিসি এ আর অলওয়েজ মাথা রাখবে এটা আমি বারবারই শুরু থেকে বলছিলাম যে এই সব প্রসেস গুলো ইটস নট লাইক যে তোমার একটা প্রসেসই সোললি তোমাকে ইউজ করতে হচ্ছে তুমি দুই তিনটা মাল্টিপল টুল এর কম্বিনেশনও হচ্ছে তুমি যে কোনো প্রসেস হচ্ছে রান করাতে পারবা যে কোনো প্রসেস হচ্ছে তুমি মাল্টিপল কম্বিনেশনও ইউজ করতে পারো তো ওইভাবে হচ্ছে আমাকে কনসিডার করতে হবে যে আমি কোনটার ক্ষেত্রে কি কাজটা আলটিমেটলি আমি করবো আর এই ডিমাইক ছাড়াও আরেকটা আরেকটা টুল আছে যেটা হচ্ছে নর্মালি হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিতে ইউজ করা হয় ডিমাইকটা যেমন মোস্ট কমনলি ইউজ এটা ছাড়া আরেকটা যেটা সেটাকে বলা হচ্ছে ডিএম এ ডিও ভি ডিএম এ ডিও ভি ডিএম এ ডিও ভি যে মেথোডোলজিটা এটা হচ্ছে সিক্স সিগমার ক্ষেত্রে ইউজ করা হয় যেখানে তোমার ডি উইল ডিমেন সেম ডি ফর ডিফাইন এম ফর মেজা দ্যাট উইল অলসো ডিমেন সেম এ ফর অ্যানালাইজ এর পরের যে ডিটা এই ডিটা হচ্ছে আমার ডিজাইন এই পরের যে ডিটা ডিএম এ ডিও ভি এর ক্ষেত্রে এই ডিটা হচ্ছে আমার জন্য ডিজাইন ওটা হচ্ছে আমার জন্য অপটিমাইজ আর ভিটা হচ্ছে ভেরিফাই जिसमेंटल खुजे बारे देखा कस्टमर की আরেকটা টেকনিক হচ্ছে আমার এই সিটিকিউ এর টেকনিকটা হচ্ছে সিপক মডেল এস আই পি ও সি সিপক মডেল হচ্ছে আমার আরেকটা ওয়ে হাউ টু ফাইন্ড আউট ফাইন্ড আউট দ্য সিটিকিউ ফ্যাক্টর সব ক্রিটিক্যাল টু কোয়ালিটি ফ্যাক্টরস আর এই সিপকটা হচ্ছে এস ফর সাপ্লায়ার আই ফর ইনপুট পি ফর প্রসেস ও ফর আউটপুট এন্ড সি ফর ওয়ান সেকেন্ড কনজিউমার অর কাস্টমার সো এই ভয়েস অফ কনজিউমার ভয়েস অফ কাস্টমার আর ভয়েস অফ কনজিউমার কি জিনিসটা এটা আমরা অলরেডি জানি যে কাস্টমার কি চাচ্ছে সেটা তোমাকে ফারস্টে শুনতে হবে শুনে হচ্ছে ওই ওয়াইজ তুমি হচ্ছ कस्टमर सप्लाई शिफ्ट সিমিলারলি আউটপুট যখন চেক করব আউটপুট থেকে আমি দেখব যে আমার আউটপুট হচ্ছে অ্যাজ পার ডিজায়ার ডিজায়ার যেটা ছিল সেটা আমি পাচ্ছি কিনা ইফ আই গেট দ্য ডিজায়ার্ড আউটপুট ইট উইল মুভ টুয়ার্ডস টু কাস্টমার ইফ আই ডোন্ট গেট দ্য ডিজায়ার্ড আউটপুট ইট উইল কা
আর ইনপুটে ফেরত আসা মানে হচ্ছে আবারও তুমি সাপ্লাইকে দেখবা যে আমার এই জিনিসটা ভালো হওয়ার কথা ছিল বা এই জিনিসটা এরকম হওয়ার কথা ছিল এটাতে এরকম হয় নাই এখন এটাকে আমরা রেকটিফাই করার জন্য কি করতে পারি so that all those personnels involved in uh, producing the product will feel that okay shobai ke hocche importance deya hocche ebong shobar kach theke feedback na na hocche ei hocche city queue er jonno dui ta ekdom vital dui ta way je ki hoye the city queue ta find out korba okay now having said that ei city queue ta tomar fix jodi na hoy city ki fix na hole ultimately porer je step gulo measure or analyze improve or control shob gulo kintu kind of invalid so that's why finding out the city queues is so vital to ensure je tomar six sigma methodology ta methodology ta tumi properly incorporate korte parcho এখন এই সিটি কিউ টা ইনকর্পোরেট করার জন্য আমি কি করবো বা কিভাবে সিটি কিউ বলা হচ্ছে কোনটাকে সিটি কিউ বলা হচ্ছে ওই জিনিসটা হচ্ছে আমরা এই পরের স্লাইডে একটা সিম্পল একটা এক্সাম্পল দিয়ে ফার্স্ট আগে দেখবো যে আমার আলটিমেটলি এই সিটি কিউটা কিভাবে হচ্ছে ফাইন্ড আউট করা হচ্ছে এখানে দেখো ফার্স্টে আসো যে কাস্টমার তোমাকে বললো যে আই ওয়ান্ট কফি দ্যাট ইস গুড তো কাস্টমার তোমাকে বলে দিল যে তোমার হচ্ছে একটা কফি আমি একটা এমন একটা কফি চাই যে কফিটা হচ্ছে আমার জন্য ভালো হবে আই ওয়ান্ট কফি দ্যাট ইস গুড এটাই হচ্ছে তোমার ভয়েস অফ কাস্টমার এখন তোমার কাস্টমার যে তোমাকে বললো যে তুমি ভালো একটা কফি চাও এখন ভালো ডেফিনেশন কি সেটা কিন্তু তোমাকে কাস্টমার বলে দিবে না ভালো ডেফিনেশন কিন্তু তোমাকে খুঁজে বের করতে হবে যারা কিনা ভালো এই কফি কফিতে যারা কফি যারা বানাচ্ছে তারা কিন্তু আলটিমেটলি খুঁজে বের করবে যে আমার একটা ভালো কফির জন্য কি কি জিনিস দরকার তো তারা খুঁজে বের করলো যে একটা আমি কফিকে যদি একটা প্রপার গুড কফি হিসেবে যদি বলতে চাই ফার্স্ট অফ অল আমার টেস্ট একটা ফ্যাক্টর আমার টেম্পারেচার একটা ফ্যাক্টর এবং হচ্ছে আমার কস্ট একটা ফ্যাক্টর সেখানে টেস্ট এর ক্ষেত্রে দুইটা জিনিস বলা হচ্ছে যে কফিটা হচ্ছে রিচ হবে হবে না এটা হচ্ছে আমার ভালো কফি টেস্ট ভালো হওয়ার একটা ক্রাইটেরিয়া টেম্পারেচার যদি বলি টেম্পারেচার ধরা হচ্ছে যে আমার সাইড থেকে সিক্সটি থেকে হচ্ছে বেশি হবে এবং এইটি থেকে কম হবে দ্যাট মিনস ইন বিটুইন সিক্সটি টু এইটি যদি থাকে তাহলে একটা কফিকে বলা হচ্ছে যে এই সেই কফিটা হচ্ছে একটা ওয়েল ব্রুড কফি যে ইন বিটুইন টেম্পারেচার যদি সিক্সটি থেকে এইটির মাঝখানে থাকে এবং এই যে এই যে জিনিসগুলো বলা যে রিচ হবে কি হবে না এসিডি হবে কি হবে না টেম্পারেচার কত হবে এটা কিন্তু তোমাকে কাস্টমার কিন্তু বলে দিচ্ছে না এটা কিন্তু ওই কফি বানানোর সাথে যারা ইনভলভ তারা বলছে যে নর্মাল যে আমরা কাস্টমার যে ফিডব্যাক দেখি এই এই বেসিসে তারা হচ্ছে ফিডব্যাকটা দিচ্ছে ইন টার্মস অফ ডিফাইন ডেফিনেশন অফ গুড কফি ফর দেন অ্যান্ড দ্য ফাইনাল ওয়ান দ্য কস্ট তো কস্ট এখানে আমি জাস্ট আমাদের সেতে বলি যে ধরো নর্মালি বললাম যে কস্টটা বললাম যে একশো টাকা থেকে শুরু করে আমার হচ্ছে সে দুশো টাকা স্ট্যান্ডার্ডে তোমার তো কফি তো পাঁচশো ছশো টাকারও আছে रिक्वयरमेंट कस्टमर गुड कफी मैं ड्राइवर प्रोभाइड कर पार्सनल दरकार जरण कफि ब्रुईंग कफि मेकिंग मेशन दरकार से ना कि लजिकल बोलते ওইটা দেওয়ার জন্য প্রপার ফ্যাসিলিটিস আমার আছে কিনা 
দেন অবভিয়াসলি ওটা দিলাম আমি ওটা ঠিক রাখার ক্যাপাবিলিটি আমার নাই তাহলে হচ্ছে তোমার সেকেন্ড স্টেজ সেকেন্ড স্টেজের যে পারপাসটা সেটা হচ্ছে সার্ভ করবে না তো আমাকে ওইটাও দেখতে হবে যে এই যে সিটি কিউ এই সিটি কিউ ঠিক রাখার জন্য বা সিটি কিউ সিটি কিউ কি হচ্ছে আপ টু আ সার্টেন লেভেল মেইনটেইন করার জন্য ওদের উই হ্যাভ দস ক্যাপাবিলিটি ইন ইওর অর্গানাইজেশন অর নট সেটা হচ্ছে আমাকে মাথায় রাখতে হবে ওইটা হচ্ছে আমার ডি এবং এম এম এর যে কাজটা এম এর যে কাজ হচ্ছে এটা এরপরে যেটা আসবে অ্যানালাইজ অ্যানালাইজ তো হচ্ছে আমার কোন কোন ফ্যাক্টর আমার ইমপ্যাক্ট ফেলবে এই যে আমি বললাম এখানে যে আমার এই एग्जांपलে যদি আমি আবার যাই एग्जांपलে আমার হচ্ছে এখানে ছয়টা ফ্যাক্টর ছিল অ্যানালাইজ করে আমার যেটা দেখতে হবে যে এই ছয়টা ফ্যাক্টরের মাঝখানে কোন কোন ফ্যাক্টর গুলো আমার সবচেয়ে বেশি ইমপ্যাক্টে হচ্ছে আমার কোয়ালিটির উপর ফেলবে ইন টার্মস অফ এনসিওরিং প্রপার কোয়ালিটি অর টপ নচ কোয়ালিটি হোয়াট আর দ্য ফ্যাক্টরস দ্যাট উইল বি মোস্ট ডমিনেন্ট আউট অফ দ্য সিক্স ডিফাইন্ড ফ্যাক্টর ওইটা হচ্ছে আমার এই অ্যানালাইজ স্টেজের হচ্ছে কাজ হবে ডিফারেন্টিকালাইসিস फाइंड कर সেটা ফাইন্ড আউট করে আমার এই আউটপুটটাকে আরো ইম্প্রুভ করা যায় কিনা অন দা বেসিস অফ দা গিভেন ইনপুট সেই কাজটা খুঁজে বের করা হচ্ছে আমার এই ইম্প্রুভ স্টেজের কাজ আমি যদি জাস্ট একটা সিম্পল একটা ব্ল্যাক বক্সের প্যাটার্নে যদি দেখাই তুমি যখন এটা যদি তোমার প্রসেস হয় ট্রান্সফরমেশন প্রসেস যদি এটা হয় তো তোমার কিন্তু মাল্টিপল ইনপুট কিন্তু এখানে আসবে ইনপুট তোমার ইনপুট সে ফর एग्जांपल ইনপুট এ ইনপুট বি সি ডি এরকম মাল্টিপল ইনপুট তোমার আসবে অ্যানালাইসিস থেকে আমি জানতে পারছি যে কোন ফ্যাক্টরগুলো আমার সবচেয়ে বেশি ভাইটাল এবং ওই ভাইটাল ফ্যাক্টরটা আউটপুটের উপর কি ইফেক্ট আমার ফেলবে এটা যখন আমি জেনে যাব এখন তুমি তো জানো যে ধরো ফ্যাক্টর এর আউটপুটে হচ্ছে কি ইফেক্ট যদি দেখো যে এটার ইফেক্ট অনেক বেশি ভাইটাল ওকে ভাইটাল ইফেক্টের ফলে তুমি ধরো তোমার কোয়ালিটি একসাথে তোমার একসাথে তোমার এইটটি পার্সেন্ট কোয়ালিটি তুমি মেনটেন করতে পেরেছো এখন হচ্ছে এইটি কে এইটি ওয়ান এর জন্য তুমি কি করবা এইটি ওয়ান কে এইটি টু তে নেওয়ার জন্য কি করবা দেন নাইনটি তে নেওয়ার জন্য কি করবা তখন তোমাকে জাস্ট মাথায় রাখতে হবে আমি জাস্ট এই এ ফ্যাক্টরটা নিয়ে কাজ করব যেহেতু অলরেডি আমার ফ্যাক্টর হ্যাজ বিন রিডিউস টু আ ফিউ ফ্রম আ মেনি অফ দ্য ফ্যাক্টরস আই হ্যাভ অলরেডি রিডিউস দ্য ফ্যাক্টর টু আ ফি ফ্যাক্টর फलोलोल प्रोजेक्ट the scope of the project and improvement key team members and resources critical milestone and stakeholder review and budget allocation joto simplify kora jay i have tried my best to simplify it as much as i can tomake tar mane hocche define stage e ei jaygate je pachta element bola ei pachta hocche tomar major element je major element gula niye tomake hocche ei define stage ta kaaj korte hobe ar ei sob gula element e niye kaaj korar purpose e jeta oi je amader city qt factor ta chilo je city qt e hocche amar ei sob gula stage niye kaaj korar main purpose ta je critical critical quality factor jeta seta ke khuje ber kora কে potential drivers of the variation key what could be the potential drivers eta hocche ami ctq theke pacchi then ami hocche finally hocche data hocche ami collect korbo eta hocche amar second step m then a for analyze analyze jekhon ami korchi je analyze kore dekhchilam je amar kon ta hocche sobcheye beshi vital factor so understand statistical problem etai hocche amar statistical problem 
যেটা আমি কোন ফ্যাক্টর ভাইটাল সেটা তারা ফাইন্ড আউট করবো বেস লাইন কারেন্ট প্রসেস ক্যাপাবিলিটি প্রসেস ক্যাপাবিলিটি যেটা তোমরা অলরেডি হচ্ছে হোয়াটসঅ্যাপে তোমাদের হোয়াটসঅ্যাপ পাঠে পড়ে আসছো যে প্রসেস ক্যাপাবিলিটি সিপি এন্ড সিপি কে সেটা আমাকে হচ্ছে এখানে হচ্ছে ক্যালকুলেট করতে হচ্ছে ডিফাইন স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইম্প্রুভমেন্ট গোল যে যদি আমার একটা অ্যানালাইসিসের প্যাটার্ন যদি ফেল করে দেন হোয়াট উইল বি মাই আদার অল্টারনেটিভস সেটা হচ্ছে তোমাকে অ্যানালাইসিস যে মাথায় রাখতে হবে and identify drivers of variation ei sob gula kore ami ki korbo jeta shurute ami bolechilam je significant factor gulo khuje ber korbo je kon ta amar total process er jonno most significant kon ta hocche second most significant kon ta hocche amar jonno least significant oi jinish ta hocche ei stage e hocche ami khuje ber korbo er por ashbo hocche tomar improve jeta map improve process improve process ta dekho identify operating tolerance on significant factors je operating tolerance ta koto duku significant factors er jonno je factor gulo most significant ta ami ber korlam otar jonno amar tolerance ami koto rakhbo sei jinish ta set korbo and finally i have a vital jinish jeta je ei improve stage e hocche amar pilot solution provide korte hobe pilot solution ki ke bolte parba pilot solution ta ki kon ta ke pilot solution bola hoy ba pilot run bolte parba ke pidi te pore ashar kotha pilot solution or pilot run okay so ei pilot solution othoba pilot run jeta hocche first of all it's a test run tumi ekta test run korba tumi je process ta je way te hocche build up korte chaocho orokom tomar criteria tomar parameter shob kichu thik rakhar pore tumi hocche ekta test run korba ar jodi define jodi properly korte hoy je pilot run or test run is a particular opportunity to test root cause hypothesis tumi je kono ekta kajer jonno tomar kintu initial kichu hypothesis thake eta amra pore ashi state je tomar ekta hocche tomar hypothesis er basis e tumi kaaj start achcho je tumi ei ei kaaj ta korle eta hobe ki hobe na ওই পার্টিকুলার অপরচুনিটিতে হচ্ছে তোমার এই টেস্ট অথবা পাইলট সলিউশন থেকে আসবে সো পাইলট সলিউশন ইজ অ্যান অপরচুনিটি টু টেস্ট রুট কজ হাইপোথেসিস আর পারপাসটা কি হবে ওয়াইল মিনিমাইজিং রিস্ক এন্ড মিনিমাইজিং কস্ট এটাই হচ্ছে পাইলট সলিউশন অথবা পাইলট রান অথবা টেস্ট রানের ডেফিনিশনটা কি সো পাইলট সলিউশন অর পাইলট রান ইজ অ্যান অপরচুনিটি টু টেস্ট দা রুট কজ হাইপোথেসিস ওয়াইল মিনিমাইজিং রিস্ক এন্ড মিনিমাইজিং কস্ট এটা হচ্ছে আমার পাইলট সলিউশন এবং এই কাজটা হচ্ছে আমি হচ্ছে ইমপ্রুভ যে স্টেজটা এই স্টেজেই হচ্ছে আমার যত অন দা বেসিস অফ that uh, city queue and the define and the define pattern and the analyze pattern and the significant factors ami hocche improve stage e kaaj ta hocche korbo eta hocche amar ei pilot run stage ei stage e hocche eta ashbe and uh, finally the control one ensure measurement uh, system reliability for significant factors improved process capability and sustenance plan sustain korar jonno ki ki kora jay a control plan ta tomar ki hobe jodi eta click kore tahole ki hobe click na korle ki hobe sob gulo point hocche amake ekshathe hocche ei control stage e hocche amake judge korte hocche এই গেল হচ্ছে আমাদের যে ডিমাইক এর যে প্রসেস বা ডিমাইক এর এক্সপ্লেনেশনটা কি এখন এই ডিমাইক যেটা বললাম যে তুমি তুমি যদি ধরো রিয়েল লাইফে যখন কাজ করবে এই জিনিসগুলো নিয়ে ওই জায়গাতে তুমি দেখবা যে এই যে ডিমাইক এর যে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট প্রসেস বা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট एग्जांपल হচ্ছে তোমার কিভাবে তুমি হচ্ছে একটা জায়গাতে হচ্ছে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারো সেই জিনিসগুলো হচ্ছে তুমি এই ডিমাইক এর আন্ডার দেখতে পারো তো এখানে হচ্ছে যদি एग्जांपल তোমরা দেখতে চাও আমি তো যে পুরোটা জাস্ট একটা কফি एग्जांपल দিয়ে বললাম বই হচ্ছে পেজ নাম্বার 245 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
এই সবগুলোর বেসিসে তোমাকে হচ্ছে ফাইনাল যে এক্সপ্লেনেশনটা ডিমাইকের কথা যদি বলি ডিমাইকের যে ফাইনাল এক্সপ্লেনেশনটা এটা হচ্ছে তোমাকে এই ওয়েতে হচ্ছে এক্সপ্লেন করতে হবে ফাইনালি যদি জিজ্ঞেস করা হয় এই গেল হচ্ছে আমাদের সিক্স সিকমা মেথোডোলজি এখন এখন যে জিনিসটা তোমরা দুইটা ডিফারেন্ট জিনিসকে যদি আমরা মার্চ করে দিই মানে আপডেটেড যে জিনিসটা এখন যেটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি পপুলার তোমরা অলরেডি হচ্ছে লিনের যে কনসেপ্টটা লিনের কনসেপ্ট হচ্ছে প্রোডাক্টিভিটিতে পরে আসছো যে রিডিউস ওয়েস্ট বাই স্ট্রিম লাইনিং দ্য প্রসেস আমি ওয়েস্ট রিডিউস করব সেই ওয়েস্ট হতে পারে আমার ইনভেন্টারি সেই ওয়েস্ট হতে পারে আমার মোশন সেই ওয়েস্ট হতে পারে আমার এক্সট্রা প্রসেসিং সেই ওয়েস্ট হতে পারে আমার ওভার প্রসেসিং যেগুলো তোমার পরে আসছো অলরেডি সেভেন ওয়েস্টেজ অফ লিন ওই ওয়েস্টেজ রিডাকশন হচ্ছে আমার লিনের পারপাস আর সিক্স সিকমার পার্পাসটা হচ্ছে আমার ডিফেক্ট রিডিউস করা প্রবলেমটাকে ডিফেক্ট রিডিউস করে ইফেক্টিভলি সলভ করা আর এই দুইটা জিনিসকে যদি আমি মার্চ করে দেই দেন উই উইল গেট লিন সিক্স সিকমা দ্যাট ইজ লিন এক্সিলারেট সিক্স সিকমা দ্যাট মিন্স তুমি যদি লিন এনসিওর করো তাহলে হচ্ছে তোমার সিক্স সিকমা প্রসেসটাও এনসিওর করা হবে বা সিক্স সিকমা প্রসেসটা হচ্ছে প্রপার ওয়েতে যেন প্রবলেম সলভিং এর ক্ষেত্রে বা প্রসেস ইম্প্রুভের ক্ষেত্রে কাজ করে এটা হচ্ছে ফ্যাস্টার ওয়েতে এবং ইফিসিয়েন্ট ওয়েতে কাজ করবে ইফ ইফ ইউ ক্যান ইনকর্পোরেট লিন উইথ সিক্স সিকমা এবং আলটিমেটলি আমরা যেটা বলছিলাম যে যখন আমি বললাম যে সিক্স সিকমা কি কি মেথোডোলজি হতে পারে ওখানে কিন্তু আমি পিডিসি সাইকেলটা বারবারই বলছিলাম এই পিডিসি কিন্তু আলটিমেটলি তোমার লিনের টুল আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে এই যে কোয়ালিটিতে আমরা যে জিনিসগুলো পড়ি বা এই যে আমরা প্রোডাক্টিভিটি প্রোডাক্টিভিটি যে জিনিসগুলো পড়ি সবগুলোই কিন্তু আলটিমেটলি ঘুরে ফিরে কেন আমরা করি জাস্ট টু এনশোর প্রোভাইডিং কোয়ালিটি প্রোডাক্ট টু দা টু দা কাস্টমার সো এই লিন এবং সিক্স সিকমা দুইটা মিলে হচ্ছে আমি হচ্ছে আমার প্রসেসের ওয়েস্টেজও রিডিউস করব আমি হচ্ছে সিক্স সিকমা ইমপ্লিমেন্ট করে প্রসেসের ভ্যারিবিলিটিও কমাবো প্রসেসটাকে হচ্ছে আমি আরো বেশি ফাস্টার করব এফিসিয়েন্ট করবো অ্যান্ড ইভেন্চুয়ালি এই সবগুলো যখন আমি একসাথে যখন ইনক্লিমেন্ট করতে পারবো আমার ফাইনাল যে প্রোডাক্টের যে কোয়ালিটি এই কোয়ালিটি হচ্ছে আমার ইম্প্রুভ হবে এই হচ্ছে আমাদের বেসিক যে লিন সিক্স সিকমা আমরা যখন কাজ করবো এবং এই যে সার্টিফিকেশন যে জিনিসগুলো বলি আমরা এই লিন সিকমা লিন সিক্স সিকমা সার্টিফিকেশনই হচ্ছে প্রোভাইড করা হচ্ছে তো কিছু হচ্ছে তোমার এখানে সার্টিফিকেশন স্কিম দেওয়া আছে যে কি কি ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট সার্টিফিকেশন হতে পারে সিক্স সিকমা লিন সিক্স লিন সিক্স সিকমার ক্ষেত্রে হোয়াইট বেল্ট ইয়েলো বেল্ট গ্রিন বেল্ট ব্ল্যাক বেল্ট অ্যান্ড মাস্টার ব্ল্যাক বেল্ট এই তিন এই পাঁচটা ডিফারেন্ট ধরনের সার্টিফিকেশন হচ্ছে তোমার এই সিক্স সিকমার ক্ষেত্রে হচ্ছে প্রোভাইড করা পসিবল যেখানে আমার হোয়াইট বেল্ট আর ইয়েলো বেল্ট হচ্ছে পেটি অন দ্য রুকি লেভেল এই দুইটা আসলে জাস্ট তোমাকে বেসিক আইডিয়াটা দিবে যে তুমি তুমি আসলে কি কাজটা করতে চাচ্ছ ফার্স্ট যে দুইটা হোয়াইট বেল্ট আর ইয়েলো বেল্টে হোয়াইট বেল্ট অ্যাকচুয়ালি ওরকম অ্যাকচুয়ালি এক্সিস্টিংও না কিছু কিছু বইতে হচ্ছে হোয়াইট বেল্টের কথা বলা বা কিছু কিছু জায়গাতে হচ্ছে জাস্ট হোয়াইট বেল্টটা ইনকর্পোরেট করা এটাতে জাস্ট তোমার আমি যে থিওরিগুলো বললাম আলটিমেটলি এই শর্টটা থিওরিগুলো ইচ্ছু বলবে বোথ ফর হোয়াইট বেল্ট অ্যান্ড অ্যান্ড ইয়েলো বেল্ট ইয়েলো বেল্টে হচ্ছে জাস্ট হোয়াইট বেল্টের থেকে একটু আর একটু এক্সটেনসিভ দেন গ্রিন গ্রিন বেল্ট যেটা ছিল গ্রিন বেল্ট বেল্টে হচ্ছে এই যে আমরা সিক্স সিকমার জন্য ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট টুল কথা যে বললাম যে ডিফারেন্ট যে টুলটা বললাম এই টুলটা হচ্ছে কোন জায়গায় ইউটিলাইজ করা যায় বা কোন টুলটা হচ্ছে কিভাবে হচ্ছে ইউটিলাইজ করা যায় সেটা হচ্ছে এই গ্রিন বেল্টের আন্ডারে নর্মালি আসে ব্ল্যাক বেল্ট যেটা ব্ল্যাক বেল্ট হচ্ছে তাদের লাগবে যারা হচ্ছে তোমার ফুল টাইম প্রজেক্ট লিডার হিসেবে কাজ করে যারা হচ্ছে ফুল টাইম প্রজেক্ট লিডার হিসেবে কাজ করতে চায় তাদের জন্য হচ্ছে এই ব্ল্যাক বেল্টটা দরকার বাট এই ব্ল্যাক বেল্টের জন্য অবশ্যই তোমাকে আগে হচ্ছে বেসিক যে গ্রিন বেল্ট যেটা ছিল সেটা হচ্ছে তোমাকে অবভিয়াসলি হচ্ছে আগে করে আসতে হবে আদারওয়াইজ তোমাকে ডিরেক্ট তুমি যদি বলো যে আমি ব্ল্যাক বেল্টের কোর্স করবো সেক্ষেত্রে কিছু কিছু জায়গাতে হচ্ছে বা কিছু কিছু অর্গানাইজেশন যারা হচ্ছে প্রোভাইড করে তারা হচ্ছে তোমার এই হচ্ছে ব্ল্যাক বেল্ট তোমাকে দিবে না বেশিরভাগই দিবে না তোমাকে জাস্ট হচ্ছে গ্রিন বেল্ট থেকে গ্রিন বেল্টটা যদি আমি বেসিক ধরি যেহেতু হোয়াইট আর ইয়েলো জাস্ট থিওরি তো ওই হিসাবে গ্রিন বেল্টটা ধরে গ্রিন বেল্টটা করে তোমাকে দেন হচ্ছে ব্ল্যাক বেল্টের সার্টিফিকেশন কোর্সে হচ্ছে আসতে হবে অ্যান্ড দ্য ফাইনালি এম বিবি আর মাস্টার ব্ল্যাক বেল্ট এটা হচ্ছে যারা হচ্ছে তোমার লিন সিক্স সিকমাতে ট্রেনিং নিয়েছে যারা কিনা তোমার লিন সিক্স সিকমাতে হচ্ছে লার্নিং অ্যাবিলিটি অর টিচিং অ্যাবিলিটির হচ্ছে এক্সপিরিয়েন্স আছে যে এই লিন সিক্স সিকমা কাউকে তারা শেখাচ্ছে অ্যান্ড অলসো যে তোমার দুই থেকে পাঁচ বছরের এক্সপিরিয়েন্স তোমার হয়ে গেছে অলরেডি এক্সপিরিয়েন্স হয়ে গিয়েছে লিন সিক্স সিকমাতে কাজ করার ক্ষেত্রে তারা হচ্ছে এই মাস্টার ব্ল্যাক বেল্টের ক্ষেত্রে এলিজিবল হবে বা করতে পারবে অবভিয়াসলি ইট উইল ভ্যারি ফ্রম প্লেস টু প্লেস আর যদি টাইম স্প্যানের কথা যদি চিন্তা করি শর্টকাট যদি টাইম স্প্যানের কথা চিন্তা করি এই দুটা যেহেতু
কোয়ালিটি টু যখন ডিসকাস করছিলাম डिफरेंट টুলস অফ কোয়ালিটি ওইখানে ডিসকাশনের সময় আমি একটা টার্ম ইউজ করেছিলাম যে বিপিআর অর বিজনেস প্রসেস রি ইঞ্জিনিয়ারিং ওইটা হচ্ছে আমার এই এটার আন্ডারে হচ্ছে এই স্কিমের আন্ডারে হচ্ছে মাঝে মাঝে ডিসকাশন করা হয় পিডিসি তো তোমাদের আছেই পিডিসি তো বলেছি আমি সিম্পল ওয়ান সেকেন্ড সিম্পল एग्जांपल দিয়ে আমি দেখাচ্ছিলাম ওই পিডিসি জিনিসটা হচ্ছে আমরা এই সিঙ্গেল টেকনিক্যাল সার্টিফিকেশন কোর্স এর আন্ডারে স্টেপ বাই স্টেপ দেখতে পাবো যে হাউ ডাজ ইট অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্ক ইন ইন রিয়েল লাইফ অর ইন প্রোডাকশনে কি ভাবে কাজ করে আর এই কোর্সগুলো যদি কেউ দেখতে চাও আমি বলবো যে ফার্স্ট অফ অল বেসিক আইডিয়া নেওয়ার জন্য যদি মনে হয় কারো যে আমি করতে চাচ্ছি তুমি ইউটিউবে কিছু চ্যানেল ফলো করতে পারো ওইখানে হচ্ছে তোমার নরমালি ফ্রি তে হচ্ছে এই সার্টিফিকেশন কোর্সগুলো করে এক একটা হচ্ছে তোমার 6 আওয়ার 7 আওয়ার্স 11 আওয়ার্স আছে ম্যাক্সিমাম 6 7 11 আওয়ার্স এর হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ভিডিও তোমার ওখানে আছে সো ওখান থেকে তুমি একদম ক্লিয়ার বেসিক আইডিয়াটা পেয়ে যাবে কোন সার্টিফিকেট পাবা না বাট তুমি যদি চাও যে তোমার ওয়ার্ক ফিল্ডে ডিটেইলে এই জিনিসগুলো ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য বা ডিটেইলে এই জিনিসগুলো ইউটিলাইজ করার জন্য তাহলে হচ্ছে ওই অপশন তুমি নিতে পারো এবং ওখান থেকে তুমি দেখতে পারো খুঁজে দেখতে পারো যে কারা কারা আসলে হচ্ছে এই সিক্স ইয়ার যে সার্টিফিকেশন কোর্সগুলো সার্টিফিকেশন কোর্সগুলো অফার করে আর লিংকডইনে তো মাল্টিপল অপশন আছে লিংকডইনে এলেই দেখতে পারবে যে অনেক অর্গানাইজেশন হচ্ছে এখন সিক্স ইয়ার এই কোর্সগুলো সার্টিফিকেশন কোর্সগুলো অফার করে আর দ্য সেম টাইম যারা ধরো সার্টিফিকেশন কোর্স করে ফেলেছে তারা নিজেরাও হচ্ছে দেখবে যে পার্সোনাল হচ্ছে লেস পেমেন্টে বা নরমাল অর্গানাইজেশন থেকে হচ্ছে একটু কম পেমেন্টে দিয়ে একটা অর্গানাইজেশনের আন্ডারে অলওয়েজ হচ্ছে এই সিক্স ইয়ার কোর্সগুলো সিক্স ইয়ার সার্টিফিকেশন প্রোগ্রামগুলো সেগুলো হচ্ছে তারা এখানে হচ্ছে প্রোভাইড করে তো এই হচ্ছে আমার সিক্স সিগমেন্ট যে চ্যাপ্টারটা ছিল এই চ্যাপ্টারও শেষ এন্ড কোয়ালিটি আমার পার্টের যেটা আমার পার্টে হচ্ছে সিলেবাস হচ্ছে শেষ সো কারো যদি কোনো এই সাইটটা মানে আমি এখনো দেই নাই এটা এখনো বাকি আছে কারো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে বলতে পারো এটাই হচ্ছে তাহলে হচ্ছে কোয়ালিটির জন্য এটাই হচ্ছে লাস্ট ক্লাস আমার পার্টের জন্য স্যার লাস্ট স্লাইডে তো ফাইনালি এরকম কি আছে না এটা সার্টিফিকেশন এর মধ্যে দেখো সার্টিফিকেশন ডিটেইলস গুলো তো বললাম আমার তো ধর এই চ্যাপ্টারটা হচ্ছে আগে কখনো হচ্ছে আমাদের এখানে পড়ানো হয় নাই গতবার আমি ফার্স্ট টাইম ফার্স্ট টাইম এটা পড়াচ্ছিলাম এবার হচ্ছে জাস্ট আর একটু ডিটেইলে পড়ানো আর সার্টিফিকেশন জিনিসগুলো আসলে ফাইনাল एग्जामের জন্য দেয়ার কোনো মানে নাই কারণ ওইটা তো বললাম ওইটা তুমি হচ্ছে ধর এত ভাস্ট এক একটা জিনিস তোমার একটা সার্টিফিকেশনের কোর্সই হচ্ছে তুমি যেটা বললাম যে 6 ঘন্টা 7 ঘন্টা সো অবভিয়াসলি ওটা হচ্ছে আমি মানে এই কনটেন্টে কভার করব না সো ওইখান থেকে জাস্ট তোমাকে নাম আমি জিজ্ঞেস করতে পারি বা যে যে বেসিক জিনিসটা বললাম যে বেসিক জিনিসটা মাত্র আমি বললাম যে কোনটা কি কাজ করে বা কোনটা কতটুকু উইক কতটুকু উইকে কাজ করে ওইটার বেসিস হচ্ছে আমি জাস্ট ছোটখাটো কিছু জিনিস বলতে পারি বাট এক্সপ্লেইন এক্সপ্লেইন একদম ডিটেইল এক্সপ্লেনেশন রিলেটেড কিছু হচ্ছে ওখান থেকে হচ্ছে লাস্ট লাইন যেটা ওখান থেকে আসছে আসবে না তো তাহলে কি আমাদের নেক্সট উইকের ক্লাস হবে স্যার নাকি আজকে শেষ না তোমাদের যদি কোনো কোয়েরি না থাকে তাহলে হচ্ছে নেক্সট উইকে আমার সাইড থেকে কিছু কোনো কিছু নাই আর আমার সাইড থেকে কমপ্লিট আমি জানি আমার পুরো যে ছয়টা চ্যাপ্টার পড়ানোর কথা ছিল আমার সাইডে পুরো সিলেবাস কমপ্লিট কুইজ তো কমপ্লিট হয়ে গেল সো পুরো পুরো হচ্ছে এই সাইড হচ্ছে কমপ্লিট আর তোমাদের যদি কোনো ডিসকাশন যদি থাকে ওইটা আমাকে তাহলে বলবো আগে থেকে তো যদি থাকে তাহলে হচ্ছে কোন কোন স্টার্টে করতে চাও অন্য যে কোনো স্টার্টে যদি বলো যদি আমি ফ্রি থাকি সেই সেভাবে হচ্ছে নিতে পারবো বাট আর তোমাদের তো লাস্ট উইক তো লাস্ট উইক আছে হচ্ছে রোববার তো বাহাদের ক্লাসে রোববার বা সোমবার যেদিন দিচ্ছে এরপরে তো আলটিমেটলি এরপরের ক্লাসটা তো চার তারিখে তো ওই উইক তো তোমাদের এমনিতে তোমরা ফাঁকা রাখছো রাইট জি স্যার সো তার মানে হচ্ছে যদি তোমরা হচ্ছে যদি মনে হয় যে কোনো ডিসকাশন দরকার আছে বা সামথিং তাহলে হচ্ছে নেক্সট উইকে যে কোনো একদিন তাহলে বলতে হবে আর কোশ্চেনের যে প্যাটার্ন ওই প্যাটার্ন যেটা প্যাটার্ন তো এক্সট্রা কোনো কিছু বলার কিছু নাই যদি সিক্সটিতে যদি एग्जाम হয় এখানে আমার সাইড থেকে হয়তো তুমি 30 অ্যানসার করবে ওই সাইড থেকে 30 অ্যানসার করবে সো চারটা থেকে তিনটা অ্যানসার করতে হবে ওইটা সেম আর কোশ্চেনের যে প্যাটার্ন হচ্ছে অবশ্যই হচ্ছে স্ট্রেট কাট কোশ্চেনও থাকবে বাট এট দ্য সেম টাইম হচ্ছে একটু অ্যানালাইসিস बेस्ड বা ওই যে জাস্টিফিকেশন बेस्ड বা প্রপারলি তুমি এক্সপ্লেইন করো বা ইন্ডিভিজুয়াল কমেন্ট করো ওই টাইপের যে একটু যে সিচুয়েশনাল কোশ্চেন এই ধরনের জিনিসগুলো একটু বেশি থাকবে একদম স্ট্রেট কাট কোশ্চেন একটু কম থাকবে হয়তো যদি আমাকে তিনটা সেট করতে হয় ম্যাক্স হয়তো একটা তিনটা সেটের ছয়টা যদি হয় দ্যাস একটাতে হয়তো একদম ডিরেক্ট কোয়েশ্চেন থাকতে পারে আদারওয়াইজ হচ্ছে বেশিরভাগই হচ্ছে একটু চিন্তা করতে হবে তোমাকে যে কোনটা কি বা কোনটা কি ওইতে ইমপ্লিমেন্ট করা যায় এটার সাথে এটা রিলেট করে কিভাবে করা যায় এটা জাস্টিফিকেশনটা কি এই স্টেটমেন্ট তুমি সাপোর্ট করো কি করো না আর এই ধরনের জিনিসগুলো আসবে স্ট্রেট কাট বলতে ম্যাথের যেটা যেমন ডিও এন ম্যাথ যদি আমি দিই অবভিয়াসলি এখানে হচ্ছে আমার মানে ম্যাথ
কারা আসবে জানি না যদি দেখো যে তোমাদের আইএমএস এ যদি ওই যে টিচার্স ইভালুয়েশন এর জন্য যদি আসে আমার কোর্স তাহলে ওইটা একটু কাইন্ডলি কষ্ট করে হচ্ছে ইভালুয়েটটা করে দিবা যারা সময় পাবা জাস্ট তোমাদের নর্মাল যেটা মনে হয় সে ওয়েতে একটু কমপ্লিট করো অনেকে যেটা কমপ্লিটই করে না ভালো হোক খারাপ হোক অ্যাটলিস্ট ওটা একটু কমপ্লিট করে দিও অ্যাটলিস্ট বিশ পঁচিশ জন মতো কমপ্লিট করলে ভালো আমি জানি না আসবে কিনা কারণ এটা তো র্যান্ডম কমপ্লিটলি যদি আসে আমারটা না যে কোনো স্যার বা ম্যাডাম যাদেরটা আসুক ওইটা একটু সময় নিয়ে হচ্ছে ফিল করে দিও আর কি আইএমএস এ যখন আসবে আগেও করে আসছো এই কাগজি ইকুয়েশন কি কোয়ান্টিটিক ইকুয়েশন কিনা এটা কিন্তু আমার প্রশ্নই না এটা আমার ডেয়ারি কথা না ওই হিসাবে ওই হিসাবে হচ্ছে আমি প্রশ্ন অলরেডি হচ্ছে ইজিয়ার করেই করা বাট ফাইনালিস্ট্যান্ডার্ড হবে আচ্ছা <laughs> মঙ্গলবার আর বুধবার এই দুই দিন হচ্ছে আমাদের <laughs> 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 চারটা <laughs> 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 বা <laughs> কিছু জিনিস তো ছিল যে হয়তো অ্যাভয়েড করা যেত পুরা বেনাপেক্ট ওখানে আসলে সবারই ইনস্ট্যান্ট কিছু জিনিস থাকে ইনস্ট্যান্ট কিছু ইম্পাস থাকে তার বেসিস হয়তো অবশ্যই কিছু না কিছু ডিফেন্স ওইটা তো অফলাইনেই যাবে ওই জায়গাতে হয়তো ফেস টু ফেস হয়তো দেখা হবে ইনশাল্লাহ সবার সাথে 
তোমাদের ফাইনাল ডিফেন্স তো অনলাইনে হচ্ছে না এতটুকু তো মোটামুটি শর্ট তো ওইটার ক্ষেত্রে হয়তো দেখা হবে আর কি